പ്രിയപ്പെട്ട സംഘങ്ങളെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ സംസ്കാര മറ്റന്നൂരിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്നു വരുന്ന നാനാതരത്തിലുള്ള സാംസ്കാരിക ആലോചനകളുടെയും പഠന പരിപാടികളുടെയും ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്നിങ്ങനെ ഒരു പ്രമേയത്ത മുൻനിർത്തിയുള്ള ആലോചന ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രതീക്ഷയുടെ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ടു മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളതിനേക്കാൾ കവിഞ്ഞ വ്യാപ്തി ഈ പ്രമേയത്തിന് കൈവന്നൊരു കാലത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒത്തുകൂടുന്നത് അത് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഈ രാജ്യത്തെ പൗരത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നായി മതം മാറിത്തീർന്ന് നിയമപരമായി വിജ്ഞാപനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സന്ദർഭമാണ് നമ്മുടേത് ഇപ്പോൾ എന്നറിയുന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ തന്നെ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം വന്നിരുന്നു അത് മതത്തെ പൗരത്വത്തിൻ്റെ ആധാരമാക്കാനുള്ള നിയമനിർമ്മാണമായി മാറിയിരുന്നു എങ്കിലും അതിൻ്റെ ചട്ടങ്ങളും മറ്റും വിജ്ഞാപനം ചെയ്യപ്പെടാത്തതുകൊണ്ട് അതൊരു പ്രായോഗികമായ നീക്കമായി അതുവരെയും മാറിത്തീർന്നിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഏകദേശം രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് അതിൻ്റെ ചട്ടങ്ങൾ കൂടി വിജ്ഞാപനം ചെയ്യപ്പെട്ടതോടെ വാസ്തവത്തിൽ മതത്തെ പൗരത്വത്തിൻ്റെ ആഹാരമാക്കുന്ന ഒരു പക്ഷേ ഒരു മതനിരപേക്ഷ രാഷ്ട്രം എന്ന അടിസ്ഥാന ഭരണഘടന സങ്കല്പത്തെ തന്നെ അട്ടിമറിക്കുന്ന നീക്കം അതിനുള്ള നിയമനിർമ്മാണവും അതിൻ്റെ നടപടികളും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു കാലത്താണ് നാം ഇപ്പോൾ ഒത്തുചേരുന്നത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മതത്തെ മുൻനിർത്തി ഈ രാഷ്ട്രത്തെ മനസ്സിലാക്കാനും മതം രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഭാവങ്ങളിൽ ഒന്നാക്കി മാറ്റാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയതല്ല അത് കൊടുങ്ങനെ ആരംഭിച്ചതും അല്ല അതിദീർഘമായ ഒരു ചരിത്രവും അതിദീർഘമായ ഒരു പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യവും ആ ആശയത്തിനുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഗാന്ധിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വം ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിൽ തന്നെ മതത്വം മുൻനിർത്തുന്ന ഒരു രാഷ്ട്ര സങ്കല്പത്തിന് എത്രയോ ശക്തമായ വേര് ഇന്ത്യയിൽ കഴിവരുമായിരുന്നു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനം ഒരു രാഷ്ട്രമെന്ന നിലയിലേക്കുള്ള ആധുനിക ജനാധിപത്യ സമൂഹം എന്ന നിലയിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പരിണാമം ആരംഭിച്ച ഘട്ടം മുതൽ തന്നെ വാസ്തവത്തിൽ മതത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അടിത്തറയാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഏറെയും കുറഞ്ഞും ഇവിടെ നടന്നിരുന്നു ആ ശ്രമങ്ങളെ വലിയ തോതിൽ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരു കാൽ നൂറ്റാണ്ട് കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അതിശക്തമായി വളർന്ന് പന്തലിച്ച ജനകീയമായ സാമ്രാജ്യ വിരുദ്ധമായ ബഹുജന പ്രസ്ഥാനങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രക്ഷോഭവും ചേർന്നാണ് അതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ഗതിവിഗതികളിൽ നിന്ന് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകൾക്ക് ശേഷമുള്ള ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ വ്യത്യാസം മതത്വം മുൻനിർത്തുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രഭാവനയിൽ നിന്ന് മതം നിരപേക്ഷമായ രാഷ്ട്രഭാവനയിലേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ സങ്കല്പവും ദേശീയതാ സങ്കല്പവും വഴിതിരിഞ്ഞത് ഇരുപതുകൾക്ക് ശേഷമാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിനു മുമ്പ് ബാലേന്ദ്രാദനത്തിൽ എന്ന പോലെയോ ലാലാ ലജ്പത് റായെ പോലെയോ അരവിന്ദ ഭൂഷണം പോലെയോ ഒക്കെ ഉള്ള നിരവധി നേതാക്കൾ നേതൃത്വം നൽകിയ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് കാലം ഏറിയിൽ കുറഞ്ഞ മതമായിരുന്നു അവരുടെയൊക്കെ രാഷ്ട്ര സങ്കല്പത്തിൻ്റെ ആധാരശിലകളിൽ ഒന്ന് അതിൽ നിന്ന് മതനിരപേക്ഷമായ ഒരു സമൂഹം എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് ഇരുപതുകളോടെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം മാറി വരികയും 
സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ മുൻനിരയിലേക്ക് കർഷകരും തൊഴിലാളികളും യുവാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും അടക്കമുള്ള പുതിയ ഒരു സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങൾ അതിന്റെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വരികയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ അനന്തര ഫലമാണ് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കൈവരിക്കുകയും തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ റിപ്പബ്ലിക്കായി പരിണമിക്കുകയും ചെയ്ത ഘട്ടത്തിൽ ഒരു മതനിരപേക്ഷ രാഷ്ട്രം എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് നാം എത്തിപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് പോലെ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറിന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കായി ഇന്ത്യ മാറിത്തീരുന്നത് ഔപചാരികമായി അത് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ഈ രണ്ട് മാസത്തെ കാലതാമസം ഉണ്ടാകുന്നതിനും ഒരു കാരണമുണ്ട് അത് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് എന്ന ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം അംഗീകരിക്കുന്നതും അക്കാര്യം ഗാന്ധിജി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതും തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ അവസാനം ചേർന്ന ലാഹോർ സമ്മേളനത്തിലാണ് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് എന്ന പ്രമേയം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതും ഏതാണ്ട് ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം അത് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ഇരുപതാം വാർഷിക ദിനത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇന്ത്യ ഒരു റിപ്പബ്ലിക് ആയി തീർന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറിന് ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും റിപ്പബ്ലിക് എന്ന പദവിയിലേക്ക് ഇന്ത്യ എത്തിച്ചേരാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് വരെ നാം കാത്തിരുന്നത് ഞാനിത് പറഞ്ഞു വന്നത് ഇന്ത്യ എന്ന രാഷ്ട്ര സങ്കല്പത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി തന്നെ മതനിരപേക്ഷമായ ഒരു ഉള്ളടക്കമുണ്ട് വ്യത്യസ്ത സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്ന് ആ സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങളുടെ ഐക്യത്തിലൂടെ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന രാഷ്ട്രം എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആധാര തത്വങ്ങളിലൊന്നായി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലും മുതലാണ് പ്രബലമായി ഉദിച്ചു വന്നത് ഇത് വലിയ തോതിൽ വെല്ലുവിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഇപ്പോ നിലവിലുള്ളത് ഇപ്പോ നമ്മുടെ രാജ്യം അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു മതനിരപേക്ഷത യുക്തിയെ വലിയ തോതിൽ കൈയൊഴിയുകയും ഭരണഘടനയിൽ മതനിരപേക്ഷത എന്ന വാർത്ത ഔപചാരികമായി നിലനിൽക്ക തന്നെ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നാനാതര അടിസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം വഴുതി മാറുകയും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് പല രൂപത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യ സംവിധാനം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെയും ഭരണകൂടത്തിന്റെയും ആധാരങ്ങളായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ട മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ഒന്ന് പാർലമെന്റും മറ്റൊന്ന് ജുഡീഷ്യറിയും മൂന്നാമതൊന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവുമാണ് ഇതിൽ പാർലമെന്റും വലിയ റോളോളം ജുഡീഷ്യറിയും ദുർബലമായി തീരുന്നതും എക്സിക്യൂട്ടീവ് വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു പരമാധികാരം കൈയാളുന്നതുമായ സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് നമുക്കിടയിൽ ഇപ്പോൾ രൂപപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാർലമെന്റിന്റെ ചരിത്രം നോക്കിയാൽ പതിനേഴാമത് ലോകസഭ ഇപ്പൊ അവസാനിച്ച ലോകസഭ നമ്മുടെ ലോകസഭകളുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ശരാശരി സമ്മേളിച്ച ലോകസഭയായി അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഏതാണ്ട് പ്രതിവർഷം ശരാശരി അൻപത് ദിവസങ്ങളോളം മാത്രം സമ്മേളിക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു പതിനേഴാം ലോകസഭ നമ്മൾ ഒന്നാം ലോകസഭ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ പ്രതിവർഷം നൂറ്റി അൻപതിലധികം ദിവസങ്ങളാണ് സമ്മേളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറുകൾ വരെ അത് നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷം പ്രത്യേകിച്ച് ഉദാരവൽക്കരണം ശക്തിപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പാർലമെന്ററി ഡിബേറ്റുകളുടെയും പാർലമെന്ററി സംവിധാനത്തിന്റെയും ഉള്ളടക്കം പടിപടിയായി ദുർബലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷക്കാലം പാർലമെന്ററി നടപടികൾ എന്നത് ഏതാണ്ട് ഭൂരിപക്ഷ ഹിതപരിശോധന എന്നതിനപ്പുറം വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ ചർച്ചയിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെടുകയും അതിനെയെല്ലാം മുൻനിർത്തിയുള്ള ആലോചനകളിലൂടെ ജനാധിപത്യപരമായ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് വലിയ തോതിൽ പിന്നാക്കം പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഇപ്പോ പാർലമെന്റിൽ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ അത്തരം വിശദാംശങ്ങൾ ഏറെ പറയുന്നില്ല സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് വന്ന ഒരു കണക്കിൽ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ബജറ്റ് ചർച്ചയ്ക്കായി 
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയം ഏതാണ്ട് എൺപത് എൺപത്തി അഞ്ച് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം നീക്കി വെച്ച ആദ്യ ഒന്നാം പാർലമെന്റിൽ ഒന്നാം ലോകസഭയിൽ ബജറ്റ് ചർച്ചയ്ക്കായി ഏതാണ്ട് അറുന്നൂറ്റി അൻപതോളം മണിക്കൂറുകൾ ബജറ്റ് ചർച്ചയ്ക്കായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ അതിന്റെ പത്തിലൊന്നോളം മാത്രം സമയമെടുത്താണ് റെയിൽവേ ബജറ്റും പൊതു ബജറ്റും ഉൾപ്പെടുന്ന പതിനേഴാം ലോകസഭയുടെ ബജറ്റ് ചർച്ച പൂർത്തിയായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രം എന്ന നിലയിൽ വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കപ്പെടുക വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കപ്പെടുക അതിന്റെ ആകത്തൊഴിയിൽ ജനാധിപത്യപരമായ ഒരു ഉൾക്കൊള്ളലിലൂടെ നിയമനിർമ്മാണങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും തീർപ്പാക്കപ്പെടുക എന്നതിന് പകരം കേവലം ഭൂരിപക്ഷ ഹിതമാണ് ജനാധിപത്യം എന്ന യുക്തിയിലേക്ക് പാർലമെന്ററി സംവിധാനത്തെ ആകമാനം അട്ടിമറിക്കുന്നതിന്റെ നാനാതര അടയാളങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോ കാണാൻ കഴിയുന്നു നാനാതര അടയാളങ്ങൾ അത് പാർലമെന്റിന്റെ സമ്മേളന സമയമായാലും അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെന്ററി ഉപസമിതികളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ രീതി ആയാലും ഒക്കെ വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സമീപനം എന്നതിന് പകരം വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണങ്ങളെ നിരാകരിച്ച് ഭൂരിപക്ഷ ഹിതമാണ് ജനാധിപത്യം എന്ന ഒരു യുക്തിയിലേക്ക് ജനാധിപത്യത്തെ അട്ടിമറിക്കുന്നതാണ് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൗരത്വ നിയമമായാലും കാശ്മീരിന്റെ സവിശേഷ അവകാശങ്ങൾ എടുത്തു കളഞ്ഞ കാര്യമായാലും സമീപകാലത്ത് നടന്ന നിയമനിർമ്മാണ പ്രക്രിയകളിൽ ഉടനീളം അരങ്ങേറിയ ഒരു കാര്യം ജനാധിപത്യത്തെ ഭൂരിപക്ഷ ഹിതം എന്നതിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നതാണ് വസ്തുവത്തെ ആ ഭൂരിപക്ഷ ഹിതത്തിന്റെ നിർമ്മാണ യുക്തിയായി മതത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയുമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യം ഇവിടെ അടിസ്ഥാനപരമായി നാം ചോദിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഒരു ബഹു സംസ്കാര സമൂഹത്തിൽ ബഹു മത സമൂഹത്തിൽ ബഹു ഭാഷാ സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ജനാധിപത്യം എന്ന തത്വത്തെ നമുക്ക് പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിശ്ചയമായും തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഭൂരിപക്ഷം വോട്ട് കിട്ടുന്ന ആളുകൾ ജയിക്കുന്നുണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം കൈവന്ന പാർട്ടികൾ ചേർന്ന് മന്ത്രിസഭയിൽ ഭരണ സംവിധാനവും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെയാണോ നാം ജനാധിപത്യം എന്ന നിലയിൽ കാണേണ്ടത് നിശ്ചയമായും അങ്ങനെയല്ല ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അതിന് വിഭാവനം ചെയ്തത് ഭൂരിപക്ഷ ഹിതത്തെ മുൻനിർത്തുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും ഭരണകൂട രൂപീകരണവും ജനാധിപത്യപരമായ ഭരണ നിർവഹണത്തിനുള്ള ഒരു പ്രായോഗിക കാര്യപരിപാടി എന്നല്ലാതെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ആകത്തുക തന്നെ ഭൂരിപക്ഷ ഹിതം മാത്രമാണ് എന്ന് വന്നാൽ ജനാധിപത്യം എന്നത് സാങ്കേതികമായി പറഞ്ഞാൽ മെജോറിറ്റേറിയനിസം ഭൂരിപക്ഷവാദം എന്നതിലേക്ക് തലമുറി വീഴും ഭൂരിപക്ഷവാദത്തിന്റെ യുക്തികൾ പ്രധാനമായി തീരുകയും ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ യുക്തികൾ മാത്രം പ്രധാനമായി തീരുകയും അതിൽ നിന്ന് ഭിന്നരായവരെല്ലാം തന്നെ രാജ്യത്തിനകത്തെ ഒരു ശത്രുഗണത്തെ പോലെ പരിഗണിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ് അസംബ്ലി ചർച്ചകളിലൊക്കെ ഉടനീളം ആവർത്തിക്കപ്പെട്ട ഒരു ആശയം ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂരിപക്ഷ ഹിതം മാത്രമല്ല അംബേദ്കർ അതിനെ വിശദീകരിച്ചത് വ്യത്യസ്തരായിരിക്കാനും ആ വ്യത്യസ്തതയുടെ പേരിൽ ഇരയാക്കപ്പെടാതിരിക്കാനും വേട്ടയാളപ്പെടാതിരിക്കാനുമുള്ള അവകാശത്തിന്റെ പേരാണ് ജനാധിപത്യം എന്ന് നൂറിൽ തൊണ്ണൂറ് പേര് കൈക്കൊള്ളുന്ന ഒരു നിലപാടിനോട് വിയോജിച്ചു കൊണ്ട് ഈ തൊണ്ണൂറ് പേരോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന പത്തു പേർക്കുള്ള അവകാശത്തിന്റെ പേരായിട്ടാണ് ജനാധിപത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഈ തൊണ്ണൂറ് പേരുടെ യുക്തിയിലേക്ക് ബാക്കി പത്തു പേരെ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിന്റെ പേരല്ല ഇതൊരു രാഷ്ട്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ സവിശേഷമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യ പോലെ ഒരു രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യ പോലെ ഒരു രാജ്യത്തെ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ഒന്നാമത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒന്നാമത്തെ അനുച്ഛേദം പറയുന്ന ആദ്യ വാക്യം തന്നെ ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരത് ഷാൻ ബി എ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നാണ് ഇന്ത്യ അഥവാ ഭാരതം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒരു യൂണിയൻ ആയിരിക്കും എന്നത് ഒരു സാങ്കേതിക കാര്യമല്ല കാരണം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒരു യൂണിയനായി ഇന്ത്യയെ ഭാവന ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഒരൊറ്റയെ മേഖലയായി ഒരേ സംസ്കാരവും ഭാഷയും ജീവിത രീതിയും 
മൂല്യങ്ങളും വികസന ക്രമങ്ങളും ഒക്കെ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഒരൊറ്റ യൂണിറ്റായി മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത മട്ടിൽ വൈവിധ്യങ്ങളുള്ള ഒന്നാണ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് ഈ കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ പുറത്താണ് ഭരണഘടനയുടെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം തന്നെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ ബഹുത്വത്തെയും ബഹു സാംസ്കാരികമായ നിലനിൽപ്പിനെയും ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന മട്ടിൽ ഇന്ത്യ എന്നാൽ എന്ത് എന്നതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഉത്തരമായി അതൊരു ബഹുസ്വര സമൂഹമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന മട്ടിൽ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന ആശയം മുമ്പോട്ട് വെച്ചത് ഭാഷ കൊണ്ടോ സംസ്കാരം കൊണ്ടോ മതം കൊണ്ടോ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ഘടകം കൊണ്ടോ നൂറ് ശതമാനം ഒരു നിലയ്ക്ക് കൂട്ടിയണക്കാൻ കഴിയാത്ത വൈവിധ്യം ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിനുണ്ട് എന്നതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ ആശയത്തിന്റെ ആധാരം ഭരണം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത് തൊട്ട് പിന്നാലെ തന്നെ ആർ എസ് എസിന്റെ മുഖപത്രമായിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസറിൽ അന്നത്തെ ആർ എസ് എസിന്റെ പ്രമുഖ നേതാക്കളിൽ ഒരാളായ ഗോൾവൾക്കർ എഴുതുന്ന ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഒന്നാമത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ വിഭജനത്തിന്റെ വിത്താണ് എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന ആർ എസ് എസിന്റെ അഖില അഖില ഇന്ത്യ സഭ ആ സഭയിൽ തന്നെ പുതുതായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അവരുടെ പഴയ സെക്രട്ടറി തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായി ഇന്ന് പത്തനംതിട്ട ഒരു കാര്യം മൈനോറിറ്റി എന്ന സങ്കല്പം ഭരണഘടനയിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കണം എന്ന മൈനോറിറ്റി ന്യൂനപക്ഷം എന്ന സങ്കല്പം നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിലുള്ളത് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഉദ്ഗ്രഥിതമായ നിലനിൽപ്പിന് അപകടകരമാണെന്നും അത് പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള സൂചനയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രസ്താവന ഇന്ന് പത്രത്തിൽ കാണുന്നു എന്നാൽ ഇത് പുതിയൊരു കാര്യമല്ല ന്യൂനപക്ഷം എന്ന ആശയത്തിന് പ്രസക്തി ഇല്ലെന്നും ഏകാത്മകമായ ഒരു രാഷ്ട്രമായി മാത്രമേ ഇന്ത്യയെ സങ്കല്പിക്കാവൂ എന്നും ആ ഏകാത്മക രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം മതമാണ് എന്നുമുള്ളത് ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലധികം പഴക്കമുള്ള ഒരു ആശയമാണ് ഈ ആശയത്തെ എതിർത്ത് തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഒരു കാൽ നൂറ്റാണ്ട് കാലം കൊണ്ട് വ്യത്യസ്ത മതങ്ങളുടെയും ഭാഷകളുടെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും ജീവിത രീതികളുടെയും സംയോജിതമായ നിലനിൽപ്പാണ് ആധുനിക ഇന്ത്യ എന്ന ആശയം ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ഈ വൈരുദ്ധ്യം അതിന്റെ അടിപ്പടവിലുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ഇരുപതുകൾ മുതലുള്ള ഒരു കാലനൂറ്റാണ്ട് കാലത്തെ ചരിത്രപരമായ പരിണാമം മതാധിഷ്ഠിത രാഷ്ട്രം എന്നതിൽ നിന്ന് മതനിരപേക്ഷ രാഷ്ട്രം എന്നതിലേക്ക് പതിയെ പതിയെ വികസിച്ചു വന്നു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കഴിയുമ്പോൾ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിനകത്ത് രൂപപ്പെട്ട സമ്മർദ്ദങ്ങളും വിഭജനമുണ്ടാക്കിയ രക്തചുരിച്ചിലും ഒക്കെ ചേർന്ന് ഇന്ത്യ ഒരു മതരാഷ്ട്രത്തിന്റെ പടിയിലേക്ക് വാതിൽപ്പിലേക്ക് ചുവടുവച്ചു എങ്കിലും ഗാന്ധിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വം ഉയർത്തി കൊണ്ടുവന്ന വലിയ ഒരു വൈകാരിക ശക്തിയാണ് പിന്നീട് ഒരു മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തേക്കെങ്കിലും മതാധിഷ്ഠിത രാഷ്ട്രം എന്ന യുക്തിയെ പൂർണ്ണമായി പിന്നോട്ടടിപ്പിച്ചത് എൺപതുകളുടെ അവസാനത്തോടെ ബാബറി മച്ചിത് പ്രശ്നം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് രാമക്ഷേത്രം എന്ന ആശയം ഉയർത്തി അതിന്റെ മുകളിലൂടെയാണ് പിന്നീട് മതാധിഷ്ഠിത രാഷ്ട്രത്തിന്റെ യുക്തി വീണ്ടും ശക്തിയാർജിച്ചത് അത് ഒരു മതരാഷ്ട്രം എന്ന നിലയിലേക്ക് ഈ രാജ്യം പരിണമിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ നാനാതര മലയാളങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാക്കാണ് ഒരു മതവിഭാഗത്തിന്റെ ആരാധനാലയം തല്ലി തകർത്ത് അവിടെ മറ്റൊരു മതവിഭാഗത്തിന്റെ ആരാധനാലയം പണിയുന്നതിന് തറക്കല്ലിടാനും അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനും ഒക്കെ മതനിരപേക്ഷ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ കാവലാൾ എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ മുതിരുന്നതിന്റെ ചിത്രം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുമായി നാം കാണുകയുണ്ടായി അതുമാത്രല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ ഒരു നിയമം ആരാധനാലയങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തെ മുൻനിർത്തി പാസ്സാക്കിയ ഒരു നിയമം പാർലമെന്റ് അംഗീകരിച്ച നിയമമാണ് അത് പറയുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ഇന്ത്യയിൽ ആരാധനാലയങ്ങളുടെ സ്ഥിതി ഏത് തരത്തിലാണോ അതിൽ യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്തിക്കൂടാ എന്ന ബാബറി മസ്ജിദ് ഒഴികെ ബാബറി മസ്ജിദിന് ചൊല്ലിയുള്ള വലിയ സംഘർഷങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ട കാലത്താണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് ഈ നിയമം പാസ്സാക്കിയത് അന്ന് അതിൽ നിന്ന് ബാബറി മസ്ജിദിന് മാത്രം ഒരു ഇളവ് ഭരണകൂടം കൊടുക്കുകയും അതുതന്നെയാണ് ബാബറി മസ്ജിദ് തകർക്കുന്നതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തത് 
ലക്കിൽ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ പാസ്സാക്കിയ ആ നിയമം പാർലമെന്റ് അംഗീകരിച്ച ആ നിയമം നിയമമായി നിലനിൽക്ക തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ജാനുവാരി പള്ളിക്കകത്ത് പൂജ നടത്താൻ ഹിന്ദു മത വിഭാഗത്തിന് അനുവാദം നൽകിക്കൊണ്ട് കോടതി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് അത് പരിശോധിക്കാൻ അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിയമ വാഴ്ച എന്നതിനെ തന്നെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ കോടതികൾക്കും കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ നീതിന്യായ സംവിധാനം മാറുന്നതിന്റെ ചിത്രം നമുക്ക് കാണാം കാഴ്സ് ജർമ്മനിയിലും മറ്റും ജൂതന്മാർക്കെതിരെ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തി സ്വത്ത് കൈവശം വയ്ക്കാനോ സവിശേഷമായ ജോലികളിൽ പ്രവേശിക്കാനോ അവകാശമില്ലാത്ത പുറന്തള്ളപ്പെട്ട മനുഷ്യരായി ജൂതന്മാരെ മാറ്റി അറുപത് ലക്ഷം ജൂതന്മാരെ കൊന്നൊടുക്കുക ഫാഷിസ്റ്റ് നൃശംസതയ്ക്ക് അതിനെ ഓർമ്മയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി നടക്കുന്നു അതിന്റെ പൊതുവില തടയാളമാണ് മതത്തെ പൗരത്വത്തിന്റെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പൗരത്വ നിയമനിർമ്മാണം തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഒമ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് വരെ ഏതാണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തോളം കാലം രണ്ടാഴ്ച മാത്രമേ കുറവുള്ളൂ മൂന്ന് വർഷത്തോളം കാലമെടുത്താണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ ഭരണഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയത് ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്ത് ഇത്രയും സങ്കീർണമായ ഒരു കാലയളവിലൂടെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ഭരണഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഭരണഘടന രൂപപ്പെടുന്നത് നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഒമ്പതിന് രൂപപ്പെടുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരു ഏകീകൃത രാഷ്ട്രമാണ് അതിനു പിന്നാലെ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യ രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു വർഗീയ കലാപം ഇന്ത്യ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടക്കൊലകളും അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹവും അരങ്ങേറി രണ്ട് കോടിയിലധികം ആളുകൾ അഭയാർത്ഥികളായി തീരുകയും ചുരുങ്ങിയത് ഇരുപത് ലക്ഷം പേർ കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തതായിരുന്നു വിഭജനത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ കലാപങ്ങൾ ആ കലാപം ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഒരു ചൊല്ലപ്പറമ്പാക്കി മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ഭരണഘടന അസംബ്ലി നടക്കുന്നുണ്ട് ഗാന്ധി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയും കടന്നു പോയിട്ടില്ലാത്ത അത്രയും രക്തരൂക്ഷിതവും കലാപകലുഷിതവുമായ ഒരു കാലത്തിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി കടന്നു പോവുകയും ഭരണഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകുകയും ചെയ്തത് പക്ഷെ അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ പോലും ഏതെങ്കിലും ഒരു നിലയിൽ ഇന്ത്യയിലെ പൗരത്വത്തിന്റെ മാനദണ്ഡമായി മതത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്ന ആശയം ഭരണഘടന വകവച്ചു കൊടുത്തില്ല ഭരണഘടന പൗരത്വത്തിന്റെ ആധാരമായി ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചവർ ഇന്ത്യയിൽ ദീർഘകാലം ജീവിച്ചവർ ഇന്ത്യയിൽ പറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളും ഇന്ത്യയിലേക്ക് സവിശേഷ ദിവസത്തിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയവർ എന്ന മാനദണ്ഡവും അല്ലാതെ മതത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിലയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പൗരത്വത്തിന്റെ മാനദണ്ഡമാക്കാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളെയും അതിവിശദമായ ചർച്ചകളിലൂടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് മതനിരപേക്ഷ രാഷ്ട്ര എന്ന തത്വത്തെ ഏറ്റവും കലാപകലുഷിതമായ മതവൈല്യം അതിന്റെ ഉച്ചസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന കാലത്ത് പോലും ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത് അന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിൽ തർക്കം വന്ന ഒരു വിഷയം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയവർ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നവർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പൗരത്വം നൽകേണ്ടതുണ്ടോ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ വിഭജനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് കുടിയേറാൻ ശ്രമിച്ച് അവിടത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അസ്വസ്ഥരായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പൗരത്വം നൽകണമോ വേണ്ടയോ എന്നത് പാർലമെന്റിൽ ഉയർന്ന ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിൽ ഉയർന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചകളിലൊന്നായിരുന്നു അവർക്ക് പൗരത്വം നൽകിക്കൂട എന്ന് അതിശക്തമായി വാദിക്കപ്പെട്ടു ആ വാദത്തെ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി നിരാകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഒരു കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് ഒരു നിശ്ചിത ദിവസം വെക്കുന്നു ആ നിശ്ചിത ദിവസത്തിന് മുമ്പായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും പൗരത്വം എന്നല്ലാതെ 
മതത്തിന്റെയോ ജാതിയുടെയോ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള മാനദണ്ഡമോ അതിലുണ്ടായിക്കൂടാ എന്ന് ഖണ്ഡിതമായി തീരുമാനിച്ചാണ് ഭരണഘടന അസംബ്ലി പൗരത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആശയം രൂപപ്പെടുത്തിയത് ഞാൻ ഇത് ഇത്രയും പറയുന്നത് ഇന്നിപ്പോ ഇന്ത്യയുടെ അയൽപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന ബൗദ്ധത്തിന് ജൈനർക്കും ഹിന്ദുക്കൾക്കും സിഖുകാർക്കും എല്ലാം പൗരത്വം നൽകുക നൽകാൻ തീരുമാനിക്കുകയും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രം പൗരത്വം നൽകില്ല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നതോടെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം ആർ എസ് എസും ഹിന്ദുത്വവാദികളും പറയുന്നത് അത് പൗരത്വം നൽകാനാണ് പൗരത്വം നിഷേധിക്കാനല്ല എന്നാണ് വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു മാനദണ്ഡം വയ്ക്കുന്നതോടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൗരത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന യുക്തിയായി മതം മാറിത്തീരുന്നു പൗരത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം സംസ്കാരമല്ല ഭാഷയല്ല മതമല്ല മറിച്ച് ഭൂപ്രദേശമാണ് ജനിച്ച നാട് ജനിച്ച സ്ഥലം മാതാപിതാക്കൾ ജീവിച്ച സ്ഥലം എന്നിങ്ങനെ ഭൂപ്രദേശപരമായി പൗരത്വത്തെ നിർവചിക്കുന്ന മതനിരപേക്ഷമായ പൗരത്വ സങ്കല്പത്തിന് പകരം സംസ്കാരത്തെയോ മതത്തെയോ അത്തരത്തിലുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും ഘടകത്തെ മുൻനിർത്തി പൗരത്വത്തെ നിർവചിക്കുന്ന ഒരു മതാധിഷ്ഠിത രാഷ്ട്രം എന്നതിലേക്കുള്ള സുപ്രധാനമായ കാൽവയ്പ്പാണ് ഈ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പൗരത്വം നൽകില്ല അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നും പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും നേപ്പാളിൽ നിന്നും ബർമ്മയിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പൗരത്വം നൽകില്ല ഇതര മതക്കാർക്ക് പൗരത്വം നൽകുമെന്നത് സംഗതി പുറമേക്ക് ചെറിയൊരു കാര്യമാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പൗരത്വ കൽപ്പനയിലേക്ക് മതമെന്ന ഘടകത്തെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന അത്യന്തം അപകടകരമായ ഒരു നീക്കമാണ് ഇത് വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടെ മതമെന്ന് പറയുന്നത് മതത്തിന്റെ ഔപചാരികമായ ചരിത്രപരമായ മനുഷ്യർ മതത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന രീതികളിൽ നിന്ന് തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഉപയോഗമാണ് മതം എന്നതിൽ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആലോചനയുടെ വിഷയം മതം വിശ്വാസം വർഗീയത എന്നീ മൂന്ന് വാക്കുകളാണെങ്കിലും അവയെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നമ്മുടെ കാലത്തെ കുറിച്ച് കൂടി നമുക്ക് സൂക്ഷ്മമായി ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും മതം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകശിലാത്മകമായ ഒറ്റക്കല്ലിൽ കൊത്തിയെടുത്ത ഒരു സംഗതിയല്ല നിരവധി ഘടകങ്ങൾ മതത്തിലുണ്ട് അതിൽ ഏതിനെയാണ് നിങ്ങൾ മതമായി മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നത് മുതൽ മതത്തെ കുറിച്ചുള്ള വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണങ്ങൾ ഉയർന്നു വരും ഇപ്പൊ മതം എന്നത് കേവലമായ ഒരു വിശ്വാസ വ്യവസ്ഥയല്ല മതങ്ങൾക്കും വളരെ മുമ്പ് തന്നെ മനുഷ്യർക്ക് വിശ്വാസ വ്യവസ്ഥകളുണ്ട് പ്രാചീന കാലം മുതൽ തന്നെ മതവ്യവസ്ഥകളോ മറ്റോ രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മനുഷ്യർക്ക് ആരാധനകളുണ്ട് പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് വൃക്ഷങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷിമൃഗാദികളെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ പ്രാചീന കാലം മുതൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഇതൊന്നും മതം എന്ന നിലയിൽ നാം പരിഗണിക്കുന്നില്ല മഹാവൃക്ഷങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്ന പാരമ്പര്യം അതിപ്രാചീന കാലം മുതൽ തന്നെ ഗോത്ര സമൂഹങ്ങളിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും കാറ്റിനെയും മഴയെയും പുഴയെയും അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രത്തെയും സൂര്യന്ദ്രന്മാരെയും അഗ്നിയെയും ഒക്കെ ആരാധിക്കുന്നത് ലോകത്തിന് ദീർഘകാലം പഴക്കമുള്ള ആ വിശ്വാസ ക്രമങ്ങളാണ് ഇതിനെയൊന്നും ഒറ്റ അടിക്ക് മതമെന്ന് കരുതാൻ പറ്റില്ല മറിച്ച് മതമെന്ന് കരുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മതമെന്ന സ്ഥാപനത്തിന് നാലോ അഞ്ചോ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് ഒരു ഭാഗത്ത് മതം ഒരു ദൈവശാസ്ത്രത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് ദൈവശാസ്ത്രം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓരോ മതത്തിനും മതാതിൻ്റെതായ തത്വദർശനപരമായ ഒരു ഉള്ളടക്കമുണ്ട് മതം എന്താണ് വ്യാപകമായ അർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും വിശാല അർത്ഥത്തിൽ മതം അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് അത് മനുഷ്യനും മനുഷ്യന്റെ ജീവിതവും പ്രകൃതിയും പ്രപഞ്ചവും ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ത് എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള തത്വശാസ്ത്രപരം കൂടിയായ ആലോചനകളുടെ ഒരു തലം മതത്തിലുണ്ട് അതിനെയാണ് പൊതുവെ ദൈവശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് താനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് താനും പ്രപഞ്ചവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് താനും ഇതര മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് പ്രകൃതിയുടെയും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും നിർമ്മിതി എങ്ങനെയാണ് നടന്നത് അതിന്റെ ശക്തി സ്രോതസ് എന്താണ് എന്നെല്ലാമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യ സമൂഹങ്ങൾ പലതരം കാഴ്ചപ്പാടുകൾ രൂപപ്പെടുത്തുകയും ആ പലതരം കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മതങ്ങളുടെ ദാർശനികമായ അടിസ്ഥാനമായി തീരുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയാം 
അതുകൊണ്ട് ഒരു മതം എന്ന സ്ഥാപനത്തെ നാം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ മതത്തിന് തത്വശാസ്ത്രപരമായ ഒരു തലം ഉണ്ട് എന്ന് കാണേണ്ടത് പക്ഷെ തത്വശാസ്ത്രപരം മാത്രമായി ലോകത്ത് ഒരു മതവും നിൽക്കുന്നില്ല അത് ഭൗതികമായ സമൂഹത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് തത്വശാസ്ത്രപരമായി എന്നതിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതൽ ഭൗതികമായ ഇതര ഘടകങ്ങൾ അനുനിർത്തിയാണ് സാധാരണ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ച് ലോകത്തിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചും മതം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ദാർശനിക തലങ്ങളൊന്നുമല്ല ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളാണ് തങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് മുമ്പിലുള്ള പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തെ കാണാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ തങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്ന രീതികൾ അനുഷ്ഠാന ക്രമങ്ങൾ ജനന മരണ വേളകളിലെ ചടങ്ങുകൾ ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിലാകെ പടർന്നു കിടക്കുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ നൂറുകണക്കായ ആചാരങ്ങളുടെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെയും ആകത്തുക എന്ന നിലയിലാണ് മഹാഭൂരിപക്ഷം മനുഷ്യരും മതത്തെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുകയും കൊണ്ടു നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് മതത്തിന്റെ നിത്യജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ഈ ആചാര പാരമ്പര്യങ്ങളാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആചാരങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പുകാർ എന്ന നിലയ്ക്ക് എല്ലാ മതങ്ങളിലും പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ ഒരു ശ്രേണി ഉണ്ടാകും അവരാണ് പലപ്പോഴും മതത്തിന്റെ ഔപചാരിക വക്താക്കളായിട്ട് എല്ലാ മതങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുക എന്നത് ഇതൊരു മൂന്നാമത്തെ ഘടകമാണ് നാലാമത്തെ ഒരു സംവിധാന ഘടകം മതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപന സംവിധാനങ്ങളാണ് അത് നമ്മുടെ കാലത്താണെങ്കിൽ അത് വിദ്യാലയങ്ങളും കലാലയങ്ങളും ആശുപത്രികളും മുതൽ പത്രങ്ങളും മാധ്യമ സംവിധാനങ്ങളും വരെയായി മതനിയന്ത്രണമുള്ള പലതരത്തിലുള്ള സ്ഥാപന സംവിധാനങ്ങൾ നിൽക്കുന്നു മധ്യകാലത്ത് ആധുനിക കാലത്തിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ രാജാധികാരവും മറ്റുമായി കൈകോർത്ത് മതങ്ങൾ സാമൂഹ്യ അധികാരം കൈയാളുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിലാണെങ്കിൽ മതാധികാരി തന്നെയായിരുന്നു രാജ്യാധികാരി യൂറോപ്പിൽ മിക്കവാറും രാജ്യങ്ങളെ മധ്യകാലത്ത് നിയന്ത്രിച്ചു പോന്നിരുന്നത് കത്തോലിക്ക സഭയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ അധികാരവും മതവും കൈകോർക്കുന്ന സ്ഥാപനപരമായൊരു സ്വഭാവവും മതത്തിനുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം അപ്പുറം ഈ ഘടകങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു ഘടകവും ഒരു മതത്തെ മറ്റൊരു മതവുമായി ചേർത്ത് നിർത്തില്ല അത് ആചാരമാകട്ടെ അത് പൗരോഹിത്യ രൂപങ്ങളാകട്ടെ സ്ഥാപന സംവിധാനങ്ങളാകട്ടെ മതത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം പോലും ആകട്ടെ ഒരു മതവും മറ്റൊരു മതവും തമ്മിൽ വേർട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ മതങ്ങളുടെ ഈ വ്യത്യസ്തമായ വേർട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇടപെടലുകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് മതങ്ങളെ കൂട്ടിയിണക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഘടകം മതത്തിനുള്ളിലുണ്ട് എന്ന് ചിലരെങ്കിലും കരുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കരുതിയ നമ്മുടെ കാലത്തെ വലിയ ചിന്തകരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു നരേണ വിടു ഗുരുവിനെ പോലുള്ളവർ കരുതിയത് മതം ഇതൊന്നും അല്ല എന്ന മതം ഈ പറയുന്ന സ്ഥാപന രൂപങ്ങളോ ആചാര പാരമ്പര്യങ്ങളോ ദൈവശാസ്ത്രമോ പൗരോഹിത്യമോ ഒന്നുമല്ല മതം എന്ന് അദ്ദേഹം കരുതുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്ന സി വി കുഞ്ഞിരാമനുമായി ഗുരു നടത്തിയ ഒരു സംഭാഷണത്തിൽ സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ ഗുരുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം സ്വാമി പറഞ്ഞതിൽ മനുഷ്യരെല്ലാം ഒരു ജാതിയാണ് എന്ന കാര്യം എനിക്ക് വ്യക്തമായി മനുഷ്യജാതി എല്ലാവരുടെയും ദൈവം ഒന്നാണ് എന്നതും എനിക്ക് വ്യക്തമായി പക്ഷെ മതം ഒന്നാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ് വ്യത്യസ്ത മതങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത കാലങ്ങളിലോട് ഉടലെടുത്ത് പരസ്പര വ്യത്യസ്തങ്ങളായി നിലനിൽക്കുകയല്ലേ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരു മതം എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താണ് അർത്ഥം എന്ന് സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ ഗുരുവിനോട് ചോദിക്കുന്നത് ഗുരു അതിന് നൽകിയ ഉത്തരം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉത്തരമാണ് ഗുരു പറയുന്ന കാര്യം എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ മതമായി കാണേണ്ടത് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു മതങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളുണ്ട് മതങ്ങൾക്ക് സ്ഥാപനപരവും ആചാരപരവും മറ്റും മറ്റുമായ രൂപങ്ങളും ഉണ്ട് മൂല്യങ്ങളെയാണ് നിങ്ങൾ മതപരമായി കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒരു മതത്തിന്റെ മൂല്യം മറ്റൊരു മതത്തിന്റെ മൂല്യത്തിനെതിരല്ല ഗുരു നൽകുന്ന ഉദാഹരണം ക്രിസ്തു മതം സ്നേഹമാണ് എന്ന് പറയുന്നു മുഹമ്മദ് മതം സാഹോദര്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നു അദ്ദേഹം പിന്നെ ചോദിക്കുന്നത് സ്നേഹമില്ലാതെ സാഹോദര്യമോ സാഹോദര്യമില്ലാതെ സ്നേഹമോ സാധ്യമല്ല എന്നിരിക്കെ മതഭേദങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അർത്ഥം 
അദ്ദേഹം വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വാദമാണ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മാർച്ച് മൂന്ന് നാല് തീയതികളിലാണ് ആലുവ അദ്വൈതാശ്രമത്തില് സർവ്വമത സമ്മേളനം നടന്നത് അതിനു മുമ്പ് ലോകത്തൊരു മത പാർലമെന്റ് മാത്രമേ ചേർന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ചിക്കാഗോയിൽ ചേർന്ന ലോക മതങ്ങളുടെ പാർലമെന്റ് ആ സമ്മേളനത്തിലാണ് വിവേകാനന്ദൻ പ്രസംഗിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ് അരുവ മത സമ്മേളനത്തിന്റെ മൗലികമായൊരു വ്യത്യാസമാണ് ചിക്കാഗോ സമ്മേളനം അടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അക്കാലത്ത് നടന്നിരുന്ന മത സംവിധാനത്തിന്റെ മത സംവാദത്തിന്റെ പ്രധാന രീതി തണ്ടാങ്ങളുടെ മതം മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് ഓരോ മതത്തിന്റെയും പ്രതിനിധികൾ വാദിച്ചുറപ്പിക്കലായി അനുവരിലെ സർവ്വമത സമ്മേളനം മുമ്പോട്ട് വെച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു മതം മറ്റൊരു മതത്തെക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ടതല്ല എന്നായി അങ്ങനെയാണ് എന്ന് വാദിച്ച ഒരു പ്രസംഗം ആലുവയിലെ സർവ്വ സമ്മേളനത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഐക്യ സമാജത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായി ആലുവയിലെ സർവ്വ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രസംഗിച്ച ഒരു പണ്ഡിതൻ പണ്ഡിറ്റ് ഋഷി റാം എന്ന് പേരായ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസംഗിക്കുകയും തന്റെ പ്രസംഗത്തിനിടയിൽ ക്രിസ്തു മതത്തിനെതിരെ ധാരാളം അധിക്ഷേപങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം പരിഭാഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ടി കെ മാധവൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രിസ്തു മത അധിക്ഷേപം തുടങ്ങിയപ്പോ പരിഭാഷ നിർത്തി പിന്നീട് പരിഭാഷകനായി വരുന്നത് സഹോദരനയ്യപ്പനും സഹോദരനയ്യപ്പനും കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് പരിഭാഷ നിർത്തി ഒടുവിൽ പരിഭാഷ പൂർത്തിയാക്കിയത് സി വി കുഞ്ഞിരാമനാണ് സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ പരിഭാഷ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ഡിറ്റ് മിശ്രാം എന്തെങ്കിലും പറയും സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ തനിക്ക് തോന്നിയത് പരിഭാഷയായിട്ട് പറയും സി വി പിന്നീട് പറഞ്ഞത് ഗുരു ഇരിക്കുന്ന ഒരു വേദിയിൽ ഒരു മതത്തെ നിന്ദിച്ച് പറഞ്ഞു കൂടാ എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേരളം രൂപപ്പെടുത്തിയ വലിയൊരു പാരമ്പര്യമാണ് കാരണം മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു മതത്തെക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് തന്റെ മതം എന്ന വാദത്തിൽ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല എന്ന് കേരളത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ ഒരു വലിയ സന്ദർഭം കൂടിയായിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മാർച്ച് മൂന്ന് നാലിന് അലുവയിൽ ചേർന്ന അദ്വൈതാശ്രമത്തിൽ ചേർന്ന സർവ്വമത സമ്മേളനം അതിലും ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ച് കൊല്ലം ഇരുപത്തിയേഴ് കൊല്ലം മുമ്പ് നരേണഗുരു തന്നെ ആ ദർശനത്തിന്റെ കാതൽ ആത്മോപദേശ സമയത്തിൽ എഴുതിച്ചേർത്തിരുന്നു പല മത സാരവും ഏകം മതം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ 
ആചാരപരമോ സ്ഥാപനപരമോ പൗരോഹിത്യപരമോ ആയ ഘടകങ്ങളല്ല മതമായി കാണേണ്ടതെന്നും മതം മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്ന അതിൻ്റെ മൂല്യ വ്യവസ്ഥയെയാണ് മതമായി കാണേണ്ടത് എന്നുമാണ് ഒരുപക്ഷെ കേരളം മതജീവിതത്തിന് നൽകിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവന അത് നിങ്ങളെ മതത്തിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ മതത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ സഹായിക്കും ഗുരുവിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹമില്ലാത്ത സാഹോദര്യമോ സാഹോദര്യമില്ലാത്ത സ്നേഹമോ സാധ്യമല്ല എന്നിരിക്കെ സ്നേഹത്തെ മുൻനിർത്തുന്ന ഒരു മതവും സാഹോദര്യത്തെ മുൻനിർത്തുന്ന മറ്റൊരു മതവും തമ്മിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി വൈരുദ്ധ്യമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ മതത്തെ നിങ്ങൾ ആചാരമായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നതെങ്കിൽ പൗരോഹിത്യ ശ്രേണിയായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്ഥാപന രൂപങ്ങളായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു മതം മറ്റൊരു മതത്തിനെതിര ഗുരുവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ വീക്ഷണം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ മതം ഒന്നായി മാറുന്നത് അതിൻ്റെ കാതലിൽ അത് മൂല്യപരമായിരിക്കണം എന്നടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കാതലിൽ മൂല്യത്തിൽ ഉറച്ച മതമാണെങ്കിൽ ഒരു മതബോധം മറ്റൊന്നിനെതിരല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ എഴുതിയ ആത്മോപദേശ ശതകത്തിൽ ഗുരു ഈ ആശയത്തെ മറ്റൊരു നിലയിൽ പറഞ്ഞത് പല മതസാരവും ഏകം പല മതസാരവും ഏകം എന്ന് പറയുന്നത് ഔപചാരികമായ അർത്ഥത്തിലല്ല മതത്തിന്റെ സ്ഥാപന രൂപങ്ങൾ ആചാരക്രമങ്ങൾ പൗരോഹിത്യ ശ്രേണികൾ ദൈവശാസ്ത്രങ്ങൾ ഇതിനെയൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് നിങ്ങൾ മതത്തെ ഒരു മൂല്യമായി മനസ്സിലാക്കും അങ്ങനെ മൂല്യമായി മാറുന്ന മതം മനുഷ്യരെ കൂട്ടിയണക്കുന്ന മതമായി തീരും അങ്ങനെ ഒന്ന് ഏകമതം എന്ന നിലയിലേക്ക് വികസിക്കാവുന്നതുമാണ് ഇത്തരമൊരു വീക്ഷണം അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് മതവിദ്വേഷത്തിനപ്പുറം മത സാഹോദര്യത്തിന്റെ ഒരു ജീവിതം സാധ്യമാണ് എന്നതിലേക്ക് ശ്രീനാരായണ ഗുരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശനത്തെ വികസിപ്പിച്ചത് ആ വഴിയിലൂടെ കുറേയേറെ സഞ്ചരിച്ചതാണ് ഇന്നും സാഹോദര്യ ഭാവനയ്ക്ക് ബലമുള്ള ഒരിടമായി കേരളത്തെ നിലനിർത്തി പോരുന്നത് ഒരു പ്രധാന പങ്കായി തുടരുന്നത് എന്നാൽ മതവും രാഷ്ട്രവും തമ്മിൽ കൂട്ടിയണക്കുന്ന മതത്തെ രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിന്റെ ഉപാധിയാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വീക്ഷണ രതിയെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ മതം ഏതാണ് സംശയരഹിതമായി പറയാം അവരുടെ മതത്തിന് മൂല്യപരമായ ഒരടിസ്ഥാനവും ഇല്ല ആചാരപരം പോലുമായ അടിസ്ഥാനമില്ല ആചാരങ്ങളൊന്നും മതത്തിൽ ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിന്റെ ആചാരം കാലത്തിന്റെ ഗതികൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് പരിണമിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല ഉത്ഭവകാലത്ത് ഒരു മതം നിലനിർത്തി ആചാരക്രമങ്ങൾ അതേപടി മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്ന ഒരു മതവും ഇന്ന് ലോകത്തില്ല ലോകത്തെ ഏതു മതത്തിന്റെയും ആചാരക്രമങ്ങൾക്ക് ചരിത്രഗതിയിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് മാറി വരുന്ന കാലത്തിന്റെ സാങ്കേതികവും സാമൂഹികവും ഭൗതികവുമായ ഘടകങ്ങൾക്ക് ഇണങ്ങി പോകുന്ന മട്ടിൽ മതത്തിന്റെ ആചാരങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയും മാറുക തന്നെ ചെയ്യും ആചാരരഹിതമായ മതം എന്നതൊരു പക്ഷെ സാധ്യമാവില്ല പക്ഷെ ആചാരങ്ങൾക്ക് ശാശ്വതത്വമൊന്നും ഒരു മതത്തിനും ഇല്ല മതാചാരങ്ങൾ മാറും അത് ഏറ്റവും ആ അടിസ്ഥാനപരം ഇപ്പൊ ക്രിസ്തു മതത്തിലെ മമ്മോദീസ എന്ന സങ്കല്പം തന്നെ ജ്ഞാനസ്നാനം എന്ന സങ്കല്പം തന്നെ ഇന്ന് ഒരു മതസ്വത്വത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടാണ് അത് കാണുന്നതെങ്കിലും ക്രിസ്തു മതം നിലവിൽ വന്ന് എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷമാണ് അത് മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ആചാരമായി മാറിയത് അതുകൊണ്ട് ലോകത്ത് ഒരു മതവും അതിന്റെ ആചാരങ്ങളുടെ മാറ്റമില്ലായ്മയിൽ അല്ല നിലനിൽക്കുന്നത് മതങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കാൻ യോഗ്യമായതെന്ത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ആധുനിക സമൂഹം നൽകിയ പ്രധാന ഉത്തരം ഗുരു നൽകുന്ന പ്രധാന ഉത്തരം ലോകത്ത് മതത്തെ ഗൗരവപൂർവ്വം പരിഗണിച്ച എല്ലാ മനുഷ്യരും നൽകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരം അതിന്റെ മുഖ്യ വ്യവസ്ഥ എന്നതാണ് അതിനപ്പുറം മതത്തിനൊരു പ്രാധാന്യം നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ അത് അന്യമത വിദ്വേഷത്തിലേക്കോ ശത്രുതയിലേക്കോ നീങ്ങിപ്പോകാനുള്ള പലതരം സാധ്യതകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആയിത്തീരുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല സാധാരണമായി മനുഷ്യർ മതത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് തങ്ങളുടെ ഭൗതിക ജീവിത പരിസരത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന 
ആചാരങ്ങളുടെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെയും തലത്തിലാണ് പ്രാർത്ഥനാരൂപങ്ങളാകാം ജനന മരണ ചടങ്ങുകളാകാം വിവാഹ വേളയിലോ മറ്റൊക്കെയുള്ള അനുഷ്ഠാന ക്രിയകളാകാം അങ്ങനെ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ വലയം ചെയ്യുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ ചര്യകളുടെയും ചടങ്ങുകളുടെയും രൂപത്തിലാണ് മഹാഭൂരിപക്ഷം മതവിശ്വാസികളും മതത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതല്ലാതെ പ്രപഞ്ചവും താനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് തന്റെ മതം എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നതിനെ സൂക്ഷ്മമായി വ്യവച്ഛേദിച്ചറിഞ്ഞ് അത് ഇതര മതങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്ന വീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി മതവിശ്വാസികളായി പുലരുന്നവർ ഏത് മതത്തിലും എത്രയോ ചെറിയ ഒരു വിഭാഗമായിരിക്കും ഒരു ശതമാനം പോലും ഒരു മതത്തെ അതിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ ഉള്ളടക്കത്തെ മുൻനിർത്തി മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടാവില്ല മഹാഭൂരിപക്ഷം പേരും ദൈനംദിന ജീവിത ആചാരങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് തങ്ങളുടെ തന്നെ മതത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതും അതിൽ സ്വയമേവ ജീവിക്കുന്നതും ഈ ആചാരങ്ങളൊക്കെ കാലാനുസൃതമായി മാറി വരികയും ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മതം എന്നത് ഇങ്ങനെ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ചില ഘടകങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസവും ആ വിശ്വാസത്തെ മുൻനിർത്തിയുള്ള നിത്യജീവിത പ്രയോഗങ്ങളും ആയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളപ്പോ വർഗീയത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊന്നുമല്ല വർഗീയതയ്ക്ക് മതവുമായി വാസ്തവത്തിൽ ഔപചാരികമായി വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല എന്താണ് വർഗീയത എന്നതിന് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ ചരിത്രകാരനായിട്ടുള്ള പ്രൊഫസർ ദീപൻചന്ദ്ര അദ്ദേഹം നൽകുന്ന ഏറ്റവും മൗലികമായ ഒരു വിശദീകരണം ഒരു മതത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവും ആയ താല്പര്യങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന വിശ്വാസമാണ് വർഗീയതയുടെ അടിസ്ഥാനം നിങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക മതത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ മതത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം ഒരേ തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങളാണ് ഒരേ തരത്തിലുള്ള സാമൂഹിക ആവശ്യങ്ങളാണ് ഒരേ തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ആവശ്യങ്ങളാണ് എന്ന നിലയിൽ മതത്തെ മുൻനിർത്തി നമ്മുടെ സാമൂഹികവും വ്യക്തിപരവുമായ അസ്തിത്വത്തെ നിർവചിക്കാനും കൂട്ടിയിണക്കാനുമുള്ള ശ്രമമാണ് വാസ്തവത്തിൽ വർഗീയമായത് നമുക്ക് ഒരു മതത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരിൽ ധനികരും ദരിദ്രരും ഉണ്ടാവും പണ്ഡിതരും പാമരന്മാരും ഉണ്ടാവും ലോകത്തിന്റെ പല കോണുകളിൽ പല പ്രകാരങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ടാവും ഇതെല്ലാം ഒരു മതത്തിനുള്ളിൽ സാധ്യമാണ് സൗദി അറേബ്യയിലെ അതിസമ്പന്നമായ മുസ്ലിം ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരാളും കേരളത്തിലെ കടലോരങ്ങളിൽ മീൻപിടുത്തത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന മുസ്ലിങ്ങളും ഒരു മതത്തിൽ പെടുന്നു എന്നത് അവരുടെ സാമൂഹികമോ സാമ്പത്തികമോ രാഷ്ട്രീയമോ ആയ ആവശ്യങ്ങളെ ഒന്നാക്കി മാറ്റുന്നില്ല ഗാസയിലെ ബോംബിങ്ങിന് വിധേയമായിക്കൊണ്ട് കൊല്ലപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർ മുസ്ലിങ്ങളായിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം സൗദി അറേബ്യയിലെ സമ്പന്ന രാജവട്ടാരങ്ങളിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ കുമാരന്മാരുടെ അനുഭവം തന്നെയാണ് അവരുടേത് എന്നല്ല ലോകം പാലിക്കുന്ന ക്രൂരമായ മൗനം നിങ്ങൾക്ക് രാസയുടെ പ്രശ്നത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച കാര്യം കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷക്കാലം കൊണ്ട് ലോകത്ത് പലതരത്തിലുള്ള അക്രമങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുപ്പതിനായിരത്തിലധികം അതിൽ അത്രത്തോളം കുഞ്ഞുങ്ങൾ പരിക്കേറ്റവരായും കൊല്ലപ്പെട്ടവരായും ഇന്ന് രാസയിൽ മൊത്തമുണ്ട് അഞ്ചു കൊല്ലക്കാലം കൊണ്ട് ലോകത്ത് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടവരെക്കാൾ കൂടുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ രാസയിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ കാര്യം ഈ യു എൻ റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒരു മതാരാഷ്ട്രമായി മാറിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒരേ പ്രകാരത്തിലല്ല അല്ല പക്ഷെ വർഗീയത ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അത്തരം വ്യത്യാസങ്ങളെ ഭൗതിക വ്യത്യാസങ്ങളെ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവും ഒക്കെയായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ മതത്തെ നമ്മുടെ സ്വത്വബോധത്തിന്റെ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ഒറ്റ മാനദണ്ഡമാക്കി മാറ്റുക അതിനപ്പുറത്തുള്ളതെല്ലാം മറ്റ് സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങളാണ് അപരങ്ങളാണ് ശത്രു രൂപങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഉറപ്പിക്കുക 
ഇത്തരത്തിൽ സാമൂഹ്യ സംഘാടനത്തിന്റെയും സാമൂഹ്യമായ വിഭജനത്തിന്റെയും ഉപാധിയാക്കി മതത്തെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് മതത്തെ രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാക്കി മാറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വർഗീയത എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ മതം വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഔപചാരികമായ ഒരു പുറംകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘടകം അതിൽ പ്രധാനമല്ല അത് മതത്തിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അത് മതത്തിന്റെ ആചാരങ്ങളെ അല്ല പ്രധാനമായി കാണുന്നത് അത് മതത്തിന്റെ സ്ഥാപന രൂപങ്ങളെയോ പൗരോഹിക്കപ്പോഴുമോ പ്രധാനമായി കാണുന്നില്ല അത് മതത്തെ രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിനുള്ള ഒരു സംഘാടന യുക്തിയായി മാത്രം കാണുന്നു രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിലേക്ക് കടന്നു കയറാൻ മനുഷ്യരെ കൂട്ടിയണക്കുന്നതിനുള്ള അതുവഴി അധികാരം കൈയാളുന്നതിനുള്ള ഒരു സംഘാടന തത്വമായി മതത്തെ കാണുന്നു എന്നതിനപ്പുറം മതത്തിന്റെ മൂല്യപരമോ ആചാരപരമോ ആയ ഒരു താല്പര്യവും വാസ്തവത്തിൽ വർഗീയത വച്ചു പുറത്തുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മതം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാലോ അഞ്ചോ ഘടകങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ രൂപം സംശയരഹിതമായും അതിന്റെ മൂല്യതലമാണെങ്കിൽ വർഗീയത എന്നതാകട്ടെ ഈ ഘടകങ്ങൾ ഒന്നുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത മതത്തെ മുൻനിർത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയമായ സംഘാടനത്തിന്റെയും അധികാര സമ്പാദനത്തിന്റെയും യുക്തിയാണ് അത് കേവലം മതത്തെ സംഘാടന യുക്തിയാക്കി മാറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അത് ആ മതത്തിൽ പെടാത്ത മനുഷ്യർക്ക് നേരെ വിവാദകാരമായ വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് സമൂഹ ശരീരത്തെ ആകമാനം വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും പകയും വളർത്തുന്ന ഒന്നായി തീരുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നോക്കിയാൽ മതവർഗീയവാദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രചരണോപാധി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെറുപ്പാണ് തങ്ങളല്ലാത്തവർക്കെതിരെയുള്ള വെറുപ്പിന്റെ അതിഭീമമായ വ്യാപനമാണ് മതവർഗീയത എപ്പോഴും ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് അതിന് ഓരോ കാലത്ത് ഓരോ എതിർബിംബങ്ങളെ അത് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കും അത് ചിലപ്പോൾ ഗാന്ധി പോലുമാകും അങ്ങനെ ഏത് എതിർബിംബത്തെയും അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെതിരായ ഒരു പകയുടെ അന്തരീക്ഷത്തെ വിദ്വേഷത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തെ സാമൂഹ്യ ശരീരത്തിൽ വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് വർഗീയത ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിന്റെ ഒരു അപകടം കൂടി ഞാൻ പറയാൻ ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വെറുപ്പിന്റെയും വിദ്വേഷത്തിന്റെയും വ്യാപനം ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ സാമൂഹ്യ ശരീരത്തിന്റെ പൊതു സ്വഭാവമായി തീരുകയും ആ പൊതു സ്വഭാവം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വർഗീയത വച്ചു പുലർത്താത്ത മനുഷ്യർ പോലും ഈ വിദ്വേഷത്തിന്റെ യുക്തിയിലേക്ക് പതിയെ പതിയെ ചെന്ന് വീഴുകയും ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങളോടുള്ള അസഹിഷ്ണുത അവിടെയും പരക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തതയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു മരത്തിലെ നൂറിലകൾ നോക്കിയാൽ നൂറിലകൾ എന്തെന്ന് സങ്കല്പിച്ചാൽ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വീക്ഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരില പോലും മറ്റൊരിലയുടെ അതേ പടിയുള്ള ആവർത്തനമല്ല നിങ്ങൾ ഒരു മാവിലെ എല്ലാ ഇലകളും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ സൂക്ഷ്മ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇല്ലാതെ നൂറ് ശതമാനം ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനെ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് പ്രകൃതിയുടെ അടിസ്ഥാന യാഥാർത്ഥ്യം ഈ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞേ പറ്റും മനുഷ്യർക്കിടയിൽ കൂട്ടായ്മകൾക്കിടയിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള നിലനിൽപ്പിനും ഇടയിൽ വ്യത്യസ്തതകളുണ്ട് വ്യത്യസ്തതകളെല്ലാം വൈരുദ്ധ്യങ്ങളല്ല വ്യത്യസ്തതകളെല്ലാം ശത്രുതകളല്ല ഫാഷിസ്റ്റുകൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഏത് വ്യത്യസ്തതയും വൈരുദ്ധ്യമാണെന്നും ഏത് വ്യത്യസ്തതയും ശത്രുതയാണ് എന്നും സ്ഥാപിച്ചെടുക്കണം ഇത് ഫാഷിസത്തിന്റെ ആന്തരിക യുക്തിയാണ് തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായ ഏത് വീക്ഷണത്തെയും ശത്രുതയായും പകയായും മാറ്റി തീർക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷം രൂപപ്പെടുത്താൻ അത് നിരന്തരം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഫാഷിസത്തിനെതിരായ സമരത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതിപ്രധാനമായ ഒരു സമരമാണ് സമരായുധമാണ് സാഹോദര്യ ഭാവന എന്ന് നാം പറയുന്നത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് അതിപ്രധാനമാണ് കാരണം സഹജമായി ജനാധിപത്യപരമായിരിക്കാൻ കെൽപ്പില്ലാത്ത ഒന്നാണ് ഇന്ത്യ 
സഹജമായി ജനാധിപത്യപരമായിരിക്കാൻ കാരണം ഇന്ത്യയുടെ അതിദീർഘ ചരിത്രം എന്നത് ജാതി ബന്ധങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് ജാതി മനുഷ്യർ തുല്യരല്ല ജന്മനാ തുല്യരല്ല എന്ന് ആവർത്തിച്ചുറപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ സംവിധാന രീതിയാണ് മനുഷ്യർ ജന്മനാ പല തട്ടുകളാണെന്നും മനുഷ്യർക്കിടയിൽ ഉച്ച നീചത്വങ്ങൾ ജന്മനാ ഉണ്ടെന്നും ആ ഉച്ച നീചത്വങ്ങൾ പാലിച്ചു വേണം നാം ജീവിക്കാൻ എന്നും നമ്മോട് നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആധുനിക വിരുദ്ധമായ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ മനുഷ്യ വിരുദ്ധമായ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ജാതി ഈ ജാതിയിലാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തിലധികം വർഷമായി ഇന്ത്യ ഏഴാഴ്ചത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യക്ക് സഹജമായി ജനാധിപത്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുക എളുപ്പമല്ല എന്ന് അംഗത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവം ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണ് മനുഷ്യർ തുല്യരാണ് എന്ന സങ്കല്പത്തെ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തുല്യതയുടെ തത്വത്തെ ഉൾക്കൊള്ളണമെങ്കിൽ അഥവാ ജനാധിപത്യം പ്രാഥമികമായി നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ വേരോടേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂല്യമായി സാഹോദര്യം എന്ന ആശയത്തെ അദ്ദേഹം ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിമൂന്നിന് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി സമ്മേളിച്ച നാലാമത്തെ ദിവസമാണ് പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റു ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയില് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ലക്ഷ്യപ്രമേയം അംഗീകരിച്ചത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ ആ ലക്ഷ്യപ്രമേയമാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമ്പിൾ ആമുഖം എന്ന നിലയിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത് നെഹ്റു അവതരിപ്പിച്ച ലക്ഷ്യപ്രമേയത്തിൽ ഇല്ലാത്ത എന്നാൽ ഇന്ന് ആമുഖത്തിന്റെ ഭാഗമായി തുടരുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് പ്രത്യേകിച്ച് എന്ന ആശയമാണ് സാഹോദര്യം സാഹോദര്യം എന്ന ആശയത്തെ അംഗത്തില് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് അത് നൽകുന്ന വിശദീകരണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഇൻഡിഗ്രിറ്റി ഓഫ് നേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സാഹോദര്യം വ്യക്തിയുടെ അന്തസ്സും രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും ഇത് ഉറപ്പുവരുത്തണം വ്യക്തിയുടെ അന്തസ്സിന് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും തുല്യാവകാശം ഉണ്ടെന്നും എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും മാനുഷികമായ അന്തസ്സിന് അവകാശമുണ്ട് എന്നും അംഗീകരിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഐക്യം ഉറപ്പാക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് വ്യക്തിയുടെ അന്തസ്സ് ഒരു സ്വകാര്യ കാര്യമല്ല വ്യക്തിയുടെ അന്തസ്സ് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഐക്യത്തിന്റെ ആധാരമാണ് വർഗീയതയും ജാതിവാദവും അടിസ്ഥാനപരമായി കൈകോർക്കുന്നത് ഈ ഒറ്റ പോയിന്റിലാണ് കാരണം വർഗീയതയും ജാതിവാദവും വ്യക്തികളുടെ സാമൂഹിക അന്തസ്സിനെ തകർക്കുന്നു ഒരു ജാതി മറ്റൊരു ജാതിയേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ടവരാണെന്ന് ഒരു മതവിഭാഗം മറ്റൊരു മതത്തെക്കാൾ അവകാശാധികാരങ്ങൾ ഉള്ളവരാണ് എന്ന് പറയുക വഴി മനുഷ്യാന്തസ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തെ തകർക്കുകയാണ് ജാതിയും മതവാദവും ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം നേരിടാനിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിപത്തായി ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിൽ തന്നെ അംബേദ്കർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അത് പൊളിറ്റിക്കൽ മെജോറിറ്റി എന്ന ആശയത്തെ കമ്മ്യൂണൽ മെജോറിറ്റി കൊണ്ട് പകരം വയ്ക്കും എന്നതാണ് രാഷ്ട്രീയ ഭൂരിപക്ഷത്തെ വർഗീയ ഭൂരിപക്ഷമാക്കി മാറ്റാൻ ഇന്ത്യയിൽ സാധ്യതയുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ ഭൂരിപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ സമൂഹത്തെയും ഭരണത്തെയും രാഷ്ട്രത്തെയും ഒക്കെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക വീക്ഷണം ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു അത് ബാധിച്ചുറപ്പിക്കുന്നു ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ നേടുന്നു നിങ്ങൾ അധികാരത്തിലെത്തും മറ്റൊരു വിഭാഗം മറ്റൊരു വീക്ഷണം അവതരിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വീക്ഷണത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വീക്ഷണം ഒലയുന്നു മറ്റൊരു വീക്ഷണം ഉയർന്നു വരുന്നു ഇതാണ് രാഷ്ട്രീയ ഭൂരിപക്ഷം എന്നത് എന്നാൽ വർഗീയ ഭൂരിപക്ഷമാകട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിന്റെയോ സാമൂഹ്യ നിലപാടിന്റെയോ പുറത്ത് രൂപപ്പെടുന്നതല്ല മറിച്ച് ജന്മ സഹജമായി കൈവരുന്നു നിങ്ങൾ ഏത് മതത്തിൽ ജനിച്ചു നിങ്ങൾ ഏത് ജാതിയിൽ പറന്നു എന്നതിനെ മാത്രം മുൻനിർത്തി ഭൂരിപക്ഷവും ന്യൂനപക്ഷവും രൂപപ്പെടുന്നതോടെ ജനാധിപത്യം കമ്മ്യൂണൽ മെജോറിറ്റി ആയിട്ടില്ല മെട്രോ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഒരു കാര്യം ഒരു പക്ഷെ ഇന്ന് നാം അതിന്റെ നടുവിൽ എത്തിയിരിക്കും ഇന്ത്യയിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ മെജോറിറ്റിയെ കമ്മ്യൂണൽ മെജോറിറ്റി അട്ടിമറിക്കും ഞാൻ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എം പിമാർ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നാണ് എൺപത് പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളുള്ള 
ആ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ ജനസംഖ്യയിലെ ഏതാണ്ട് ഇരുപത് ശതമാനത്തിനടുത്ത് മുസ്ലിങ്ങളാണ് എൺപത് ശതമാനം എന്ന് പറയും ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയും ഏതാണ്ട് നാല് കോടിയോളം ആളുകൾ അവിടെ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ മൊത്തം ജനസംഖ്യയേക്കാൾ കൂടുതൽ പേർ അവിടെ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുണ്ട് ആ എൺപത് എം പിമാര് ഒരാൾ പോലും മുസ്ലിങ്ങളല്ല ഇതാണ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം കയ്യാളി ഭരിക്കുന്ന ഭരണ സംവിധാനത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യയുടെ പതിനാറ് പതിനേഴ് ശതമാനം വരുന്ന അതായത് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി മനുഷ്യരോളം വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പോലും ഇല്ല അതായത് ജനാധിപത്യം എന്നത് ഭൂരിപക്ഷ ഹിതത്തിന്റെ മറപറ്റി ഒരു വിഭാഗത്തെ ആസൂത്രിതമായി പുറത്താക്കുന്ന പണിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യ ഉൾക്കൊള്ളലിന്റെ യുക്തിയല്ല പുറത്താക്കലിന്റെ യുക്തിയാണ് നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന സംവിധാനത്തിലൂടെ ഈ രാജ്യത്തെ മനുഷ്യന്റെ ആശയാഭിലാഷങ്ങളെയും വീക്ഷണങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുകയല്ല മറിച്ച് ഈ രാജ്യത്തെ മതപരമായി വിഭജിച്ച് ഒരു വിഭാഗത്തെ പുറം തള്ളുകയും അത് ജനാധിപത്യമാണ് എന്ന് നടിക്കുകയുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് കേവല ഭൂരിപക്ഷം ജനാധിപത്യ അല്ല കേവല ഭൂരിപക്ഷം ജനാധി മാത്രമാണ് ജനാധിപത്യം എന്ന് സങ്കല്പിച്ചാൽ അത് ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നവരെ വേട്ടയാടുന്നതിനുള്ള സാധൂകരണമായി തീരും ആ സാധൂകരണ യുക്തിയാണ് പൗരത്വ ബില്ലായി ആ സാധൂകരണ യുക്തിയാണ് ഏക സിവിൽ കോഡിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ശ്രമങ്ങളായി നാനാ തരത്തിലുള്ള ന്യൂനപക്ഷ വേട്ടയായി ഒടുവിൽ ന്യൂനപക്ഷം എന്ന ആശയം തന്നെ എടുത്തു മാറ്റേണ്ടതാണ് എന്ന വാദഗതിയായി വരുന്നത് ജനാധിപത്യത്തെ അകമേ അട്ടിമറിക്കുന്ന ഈ വിദ്വേഷം നിറഞ്ഞ യുക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യം എന്ന തത്വത്തെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വ്യത്യസ്തരായിരിക്കാനുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ അവകാശത്തെ മാനിക്കുക എന്ന നിലയിലേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണം എന്ന് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി സങ്കല്പിച്ചത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വ്യത്യസ്തതകളെ നിരസിക്കാനുള്ള അതിനെ തകർക്കാനുള്ള അതിന് മുകളിൽ ഏകാത്മകമായ ഒരു രാഷ്ട്രം ഭാഷ സംസ്കാരം തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപകരണമായി മതത്തെ മാറ്റുന്നതാണ് നാം ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിലെയും മതം പോലും ഏകാത്മകല്ല ഞാനതിന്റെ ദീർഘമായ ചരിത്രം ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭാഷണത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു സി വി കുഞ്ഞിരാമനോട് പറയുന്ന സമയത്ത് പറയുന്ന ഒരു വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഹിന്ദു മതം എന്നൊരു മതമേ ഇല്ലല്ലോ ഇത് ഹിന്ദു മതത്തിന് മാത്രം ബാധകമായ കാര്യമല്ല കേട്ടോ ലോകത്ത് എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും ഏറി പറഞ്ഞ് ബാധകമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഗുരു പറഞ്ഞത് ഗുരു പറഞ്ഞത് എന്തിനെയാണ് നിങ്ങൾ ഹിന്ദു മതം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത കാലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത ആചാര്യന്മാർ രൂപം നൽകിയ ജീവിത ക്രമങ്ങളെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും ഒക്കെ കൂട്ടിയിണക്കി ഒറ്റ മതം എന്ന് പേരിട്ട് വിളിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് വൈഷ്ണവം ശൈവം ശാക്തേയം സാന്ധ്യം ലോകം എന്നിങ്ങനെ പല കാലങ്ങളിൽ പല ആചാര്യന്മാർ രൂപപ്പെടുത്തിയ ജീവിത ക്രമങ്ങളെ ആശയാവലികളെ കൂട്ടിയിണക്കി ഒരു മതം എന്ന് സങ്കല്പിക്കുന്നതിനപ്പുറം ഈ മതങ്ങളിൽ ജീവിച്ച മനുഷ്യരെല്ലാം ഒരേ തരം ജീവിതമാണോ ജീവിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ മർമ്മസ്പർശിയായ ഒരു ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ ഒരു മതം എന്ന് സങ്കല്പിച്ചാലും ആ മതത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർ ലോകത്തിന്റെ നാനാ കോണുകളിൽ ഒരു രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നത് എത്രയോ ഭിന്ന ഭിന്നങ്ങളായ രീതികളില്ല ആ വ്യത്യാസങ്ങളെ എല്ലാം മറച്ചു വെച്ച് ഒരൊറ്റ മതം എന്ന് സങ്കല്പിക്കുന്നത് തന്നെ കൃത്രിമമല്ല എന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഗുരു അന്നുന്നയിച്ചത് ഇത് ലോകത്തെ ഏത് മതത്തിനും ബാധകമാണ് അതുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്തതകളെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു ഏകതാ സങ്കല്പം വാസ്തവത്തിൽ ഫാഷിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന താല്പര്യമാണ് ആ താല്പര്യമാണ് ഏറെയും കുറഞ്ഞും നമ്മുടെ മതജീവിതത്തിലേക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഇന്ന് ഫാഷിസ്റ്റുകൾ ശ്രമിക്കുന്നതും അതിന്റെ മറപറ്റ് രാഷ്ട്രത്തെ ഒരു ഏകശിലാത്മക സമൂഹമാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ഭരണഘടനയെ റദ്ദാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാതിയായി പതിയെ പതിയെ അതിനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പാർലമെന്റിലേക്ക് ഇപ്പൊ പാർലമെന്റിന്റെ പുതിയ പാർലമെന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടന വേദി നോക്കിയാൽ 
നമ്മൾ കണ്ട കൗതുകകരമായ ഒരു കാര്യം വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ഭരണ സംവിധാനത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പാർലമെന്റിനെയും ജുഡീഷ്യറിയെയും എക്സിക്യൂട്ടീവിനെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ സംവിധാനം മാത്രമേ ഇന്ത്യയിലുള്ളൂ അത് രാഷ്ട്രപതിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ലോകസഭയുടെ തലവനാണ് രാജ്യസഭയ്ക്ക് വേറെ തലവനാണ് ഉള്ളത് പ്രധാനമന്ത്രി ഭരണകക്ഷിയുടെ നേതാവാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന് വേറെ നേതാവാണ് ഉള്ളത് എന്നാൽ ഭരണകക്ഷിയെയും പ്രതിപക്ഷത്തെയും രാജ്യസഭയെയും ലോകസഭയെയും മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ മൂന്ന് സൈനിക വിഭാഗങ്ങൾ ജുഡീഷ്യറി എക്സിക്യൂട്ടീവ് പാർലമെന്റ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഭരണഘടനാ സംവിധാനങ്ങളെയും ആകമാനം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ സ്ഥാനമായി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് രാഷ്ട്രപതിയെ ഈ രാഷ്ട്രപതി നമ്മുടെ പുതിയ പാർലമെന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലുണ്ടായില്ല പകരം നമ്മുടെ പാർലമെന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലുണ്ടായത് ചെങ്കോലുമായി വന്ന സന്യാസിമാർ മധ്യകാല മതാധികാരത്തിന്റെ അശ്ലീലം നിറഞ്ഞ അവശിഷ്ട രൂപം എന്നല്ലാതെ ചെങ്കോലിന് ആധുനിക ജനാധിപത്യവുമായി എന്താണ് ബന്ധം അത് മധ്യകാലത്തിന്റെ ആചാരത്തിന്റെ അവശിഷ്ട ലോകമാണ് അത് പാർലമെന്റിലേക്ക് വരികയും ഭരണഘടന പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ രാഷ്ട്ര സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രതീകമായ രാഷ്ട്രപതി പാർലമെന്റിന് പുറത്താവുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഉള്ളടക്കത്തെ തന്നെ പതിയെ പതിയെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് പാർലമെന്റിനെ ദുർബലമാക്കിക്കൊണ്ട് കോടതികൾ ഏറിയ പങ്കും ദുർബലമായി മാറുന്ന സ്ഥിതി ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് സർവാധികാരത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും നാം ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവിന് പാർലമെന്റിനേക്കാളും ജുഡീഷ്യറിയേക്കാളും എവിടെയാണോ മേൽക്കൈ ലഭിക്കുന്നത് ആ മേൽക്കൈ ഫാഷിസത്തിന്റെ ആദ്യ അടയാളങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ട് ഏകാധിപത്യത്തിന്റെ ആദ്യ അടയാളങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ട് ലോകത്തെ രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകന്മാർ വളരെ മുമ്പേ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രാജ്യം ഏകാധിപത്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവ് അതിന്റെ പാർലമെന്ററി സംവിധാനങ്ങൾക്കും നിയമനിർവഹണ സംവിധാനങ്ങൾക്കും മുകളിലേക്ക് അതിന്റെ ഭരണ നിർവഹണ വിഭാഗം ഉയർന്നു വരുന്നു എന്നതാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അധികാരം മുഴുവൻ കൈയാളുന്ന ഒന്നായി എക്സിക്യൂട്ടീവ് മാറുകയും പലപ്പോഴും അത് മറ്റെല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒന്നായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിനെല്ലാം മറയ്ക്കുന്ന ഒന്നായിട്ട് മതത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ മതത്തിന്റെ മൗലികമായ ഒരു സാധ്യത അഥവാ മതം നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും മൂല്യവത്തായ ഒരു സംഗതി അതിന്റെ ധാർമ്മികമായി ഉള്ളടക്കം എന്നത് മതജീവിതത്തിൽ നിന്ന് സമ്പൂർണമായി ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും അത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ മതപരമായ വർഗീയമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ഭരണകൂടത്തിന്റെ മതത്തിന്റെ ഭരണകൂടം നടത്തുന്ന മതപരമായ ഈ ദുരുപയോഗം പതിയെ പതിയെ പൊതുജീവിതത്തിന്റെ മതബോധത്തിലേക്ക് കിഴിഞ്ഞിറങ്ങുകയും സാധാരണനായ ഒരു മതവിശ്വാസി തന്നെ തന്റെ മതബോധത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വർഗീയമായ വിദ്വേഷത്തെ പതുക്കെ പതുക്കെ സ്വാംശീകരിക്കുകയും ചെയ്യും കേരളത്തിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കേരള രാഷ്ട്രീയമായി ഇപ്പോഴും മതനിരപേക്ഷതയ്ക്ക് വേറെ ഒപ്പമുള്ള ഒരു ഇടമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടകങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെയൊക്കെ തന്നെ വ്യക്തിപരമായ ബോധ്യങ്ങളിലേക്ക് അപരമത വിദ്വേഷത്തിന്റെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രസരണങ്ങൾ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും അതിന് രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു ശക്തി ആർജിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നത് ശരിയായിരിക്കെ തന്നെ അവർ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ എന്നെല്ലാമുള്ള പദാവലികളും ആ പദാവലികളെ മുൻനിർത്തുന്ന സാമൂഹിക ധാരണകളും ഏറിയും കുറഞ്ഞും നമ്മുടെ ജീവിത പരിസരത്തും ശക്തിപ്പെടുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഭരണകൂടം മതത്തെ വർഗീയതയുടെ ഉപകരണമാക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഭരണകൂട രൂപീകരണത്തിനും രാഷ്ട്രീയ അധികാര സമ്പാദനത്തിനും മതത്തെ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ മതയുക്തി പൊതുജീവിതത്തിലേക്ക് അതിന്റെ സൂക്ഷ്മ പരിസരങ്ങളിലേക്ക് പല നിലകളിൽ കിഴിഞ്ഞിറങ്ങി നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തെ വിഷലിപ്തമാക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇപ്പൊ വർഗീയവാദികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വെറുപ്പിന്റെ അന്തരീക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയൊക്കെ കാണാം 
അത് മതജീവിതത്തിന് മാത്രമല്ല പൊതുജീവിതത്തിന്റെ പല തലങ്ങളിലും സാഹോദര്യ ഭാവനയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് വിദ്വേഷത്തിന്റെയും ശത്രുതയുടെയും അന്തരീക്ഷം പെരുകി വരുന്നതിനാൽ വിദ്വേഷം മനുഷ്യർക്കലയിലെ ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെ തന്നെ പകർന്നിറഞ്ഞ് ശത്രുതയാക്കി മാറ്റുന്ന മട്ടിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വലിയ തോതിൽ പടരുന്ന വെറുപ്പിന്റെ അന്തരീക്ഷം ആത്യന്തികമായി ഫാഷിസത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സുരക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ഒരു സമൂഹം ഫാഷിസ്റ്റ് ആയി തീരുന്നതിന്റെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണങ്ങളിലൊന്ന് തങ്ങളല്ലാത്തതിനോടെല്ലാം തങ്ങൾക്കുള്ള വെറുപ്പായിട്ട് ഒരു സമൂഹം കൊണ്ടു നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തെ വലിയ സാമൂഹ്യ ചിന്തകന്മാർ ഫാക്സിസത്തിനെതിരായ ഏറ്റവും വലിയ സമരായുധങ്ങളിലൊന്നായി സ്നേഹവും സാഹോദര്യവും എന്ന മൂല്യത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അപ്പുറമുള്ള ആളോട് ആന്തരികമായി വിദ്വേഷം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളോട് വെറുപ്പും ശത്രുതയും അകമേ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജനാധിപത്യത്തെ പരിരക്ഷിക്കാനാകും ജനാധിപത്യത്തെ പരിരക്ഷിക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ ഉപാധി തന്നിൽ നിന്ന് വേറിട്ട നിലപാട് കൈക്കൊള്ളാനുള്ള മറ്റൊരാളുടെ അവകാശത്തെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള തന്റെ സന്നദ്ധത കൂടിയാണ് എന്നിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി നിലക്കൊള്ളാനുള്ള എന്റെ സന്നദ്ധതയിൽ കൂടിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വേറൊപ്പം അത് വർഗീയവാദം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അത് പതിയെ പതി ഇല്ലാതാക്കുകയും നാം രാഷ്ട്രീയമായി മതനിരപേക്ഷമായിരിക്കെ തന്നെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മ തലങ്ങളിൽ ഈ വിദ്വേഷത്തിന്റെ ലോകം ശക്തിപ്പെടുന്ന മട്ടിൽ അത് പരക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാഷ്ട്ര ശരീരത്തെ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിത ശരീരത്തെ നമ്മുടെ മതബോധത്തെ നമ്മുടെ ആധ്യാത്മികവും ഭക്തിയുടേതുമായ ആശയാവലികളെ ഒക്കെ ഗുരുവിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അവരോന്മുഖമാക്കി നിർത്താൻ നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അവരോന്മുഖത നാം അല്ലാത്തതിലേക്ക് കടന്നു നിൽക്കാനുള്ള നമ്മുടെ സന്നദ്ധത തനിക്ക് അപ്പുറമുള്ളതിലേക്ക് നീങ്ങാൻ തനിക്ക് അപ്പുറമുള്ളതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ആന്തരികമായ ബലം അയവ് അത് അതിപ്രധാനമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമരായുധമായി മാറുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നാം ഇപ്പോ ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് വേണ്ട അളവിൽ തിരിച്ചറിയപ്പെടേണ്ട ഒരു ആശയമാണ് എന്നുകൂടി ഞാൻ കരുതുന്നു സാഹോദര്യം എന്നത് ഔപചാരികമായ ഒരു അലങ്കാരവാക്യം അല്ലാതായി തീരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഒരു സമൂഹത്തെ ആഴത്തിൽ ചേർത്ത് നിർത്തുകയും ആ സമൂഹത്തെ വിഭജിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന രാഷ്ട്രീയ ശക്തികളെ ചെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അതിപ്രധാനമായ ഒരു മൂല്യമായി മറ്റൊരു കാലത്തും ഇല്ലാത്ത മട്ടിൽ ഉയർന്നു വരുന്നു ചരിത്രത്തിലെ ഈ സാഹോദര്യത്തിന്റെ പങ്കുവയ്പ്പിന്റെ കൂടിക്കലർന്നുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളെ മുഴുവൻ മാറ്റി കളയാനാണ് വാസ്തവത്തിൽ വർഗീയവാദം ശ്രമിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിന്റെ ജീവിതം ആ മതത്തിന്റേത് മാത്രമായ ആശയങ്ങളെ കൊണ്ടോ ആ മതത്തിന്റേത് മാത്രമായ അനുഭവതലങ്ങളിലോ അല്ല എത്രയോ വ്യത്യസ്ത ആശയങ്ങൾ പല കാലങ്ങളിൽ കൂടിക്കലർന്ന് കൂടിക്കലർന്നാണ് ഏത് മതവും അതിന്റെ ചരിത്രവും അതിന്റെ ഉള്ളടക്കവും രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു മതവും ഒരു രാജ്യവും ഒരു സംസ്കാരവും അതിൽ തന്നെ സ്വയംപൂർണമല്ല ഒരു പക്ഷെ മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പോടെ പറയാവുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം മാനുഷികത നാഗരികത സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി പങ്കുവയ്പ്പുകളുടേതാണ് എന്നാണ് അത് ഭക്ഷണശീലമാകട്ടെ വസ്ത്രധാരണമാകട്ടെ അത് നമ്മുടെ വാസ്തുവിദ്യയാകട്ടെ നമ്മുടെ കലാ സമ്പ്രദായങ്ങളാകട്ടെ നമ്മുടെ ദൈവഭാവന വരെയാകട്ടെ ഇതെല്ലാം പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുന്നു ഈ പങ്കുവയ്പ്പുകളുടെ സുദീർഘ ചരിത്രമാണ് ഏത് ജനതയുടെയും ചരിത്രം മലയാളത്തിൽ അതിപ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതനായിരുന്ന എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യര് നമ്മുടെ ഓണത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന ഒരു നിരീക്ഷണമുണ്ട് നമ്മുടെ ഓണത്തിലെ ദൈവസങ്കല്പത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് മഹാബലി എന്ന ആശയമാണ് ആ മഹാബലി എന്ന സങ്കല്പം പ്രാചീന അസീറിയ ഇന്നത്തെ ഇറാഖ് യൂഫ്രീസിനും ടൈഗ്രീസിനും ഇടയിൽ ബി സി നാലായിരം അയ്യായിരം വർഷങ്ങളുടെ ഘട്ടത്തിൽ വികസിച്ചു വന്ന അസീറിയ സുമേറിയ ബാബിലോണിയ തുടങ്ങിയ നാഗരികതകളുടെ ഘട്ടത്തിൽ 
പ്രാചീന അസീറിയയില് രൂപപ്പെട്ട ഒരു രാജവംശത്തിന്റെ സ്ഥാനപ്പേരാണ് ഈ ബലി എന്ന പേരെന്നും ആ ബലി സങ്കല്പത്തിന്റെ ഏതോ ഓർമ്മയാണ് മഹാബലി എന്ന ആശയമായി തുടരുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം വാദിക്കുന്നത് അതിനോട് തർക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് എങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു അയ്യായിരമോ ആറായിരമോ കൊല്ലം മുമ്പ് മധ്യേഷ്യയിൽ എവിടെയോ രൂപപ്പെട്ട ഒരു ജീവിത ക്രമത്തിന്റെയും ഭരണ നിർവഹണ രീതിയുടെയും ഓർമ്മകളുടെ അവശിഷ്ട രൂപങ്ങൾ നമ്മുടെ മഹാബലി സങ്കല്പത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് ലോകത്തെ ഏത് ജീവിത ക്രമത്തിലേക്ക് നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂടിക്കലരലുകൾ കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ അതിന്റെ മുഴുവൻ വിശദാംശങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല ഒരു മതവും അതിന്റെ തന്നെ പാരമ്പര്യത്തിൽ ജനിച്ച് അതിൽ തന്നെ ജീവിച്ച് അതിൽ തന്നെ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഒരു സംസ്കാരവും ഒരു മനുഷ്യ പ്രകൃതവും അതിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി ഇരിക്കുന്നുമില്ല ഇന്ത്യയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ലോകത്തെ എല്ലാ നരവംശ വിഭാഗങ്ങളും പല കാലങ്ങളിലായി ഇവിടെ എത്തി ആസ്ട്രോയിഡുകൾ മംഗളോയിഡുകൾ പ്രോട്ടോ ആസ്ട്രോയിഡുകൾ നീഗ്രോയിഡുകൾ എന്നിങ്ങനെ അവ തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കലലുകൾ ഇതെല്ലാം ഇന്ത്യയിൽ എത്തുകയും ഇന്ത്യയുടെ പല കോണുകളിൽ പല പ്രകാരങ്ങളിൽ അവർ പങ്കുവെച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു പല ഭാഷകളുണ്ടായി പല ജീവിത ക്രമങ്ങളുണ്ടായി പിന്നീട് നാഗരികതകളുടെ വലിയ തോതിലുള്ള കടന്നുവരവ് അറബികള് സുമേറിയക്കാര് ചൈനക്കാര് റഷ്യക്കാര് ഇവരെല്ലാം കടന്നു വന്നു കേസരി ബാലകൃഷ്ണമുള്ള പറയുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ ചലച്ചിത്രങ്ങളിലെ രേഖാ സമ്പ്രദായം പ്രാചീന പേർഷ്യൻ ചിത്രകലയിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ അമ്പല ചുമരുകളിൽ ദൈവത്തെ വരച്ചു വെക്കാൻ ദേവതാ രൂപങ്ങളെ വരച്ചു വെക്കാൻ കേരളീയം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത രേഖാ സമ്പ്രദായം പ്രാചീന പേർഷ്യക്കാരുടെ ഭൂഭാഗ ചിത്രണ രീതിയിൽ നിന്ന് വികസിച്ചു വന്നതാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒറ്റക്കൊരു മതം ആ മതത്തിന്റേത് മാത്രമായ മൂല്യം ഒറ്റക്കൊരു ജനത അവരുടേത് മാത്രമായ ജീവിതം എന്നത് ചരിത്ര വിരുദ്ധമായ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധമായ ഒരാശയം അങ്ങനെ ഒരു ആശയത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഇപ്പൊ സമീപകാലത്ത് കോടതിയില് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നില് ആരാധനാലയ സംരക്ഷണ നിയമത്തിനെതിരെ ഒരു ഹർജി സമർപ്പിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി ആ ഹർജിയില് ഉന്നയിച്ച കാര്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് എന്ന കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റിന് പകരം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ആറ് എന്ന വർഷം കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് ആയിട്ട് തീരുമാനിക്കണം പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ് ആരംഭിക്കുന്ന കാലം മുതൽ ഇന്ത്യയുടെ അധിനിവേശ കാലമായി കാണണമെന്നും ഈ അധിനിവേശ കാലത്തിന് ശേഷം രൂപപ്പെട്ടതെല്ലാം വാസ്തവത്തിൽ അധിനിവേശത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് എന്നും വാദിക്കപ്പെടും വാസ്തവത്തിൽ ഈ മധ്യകാലം എന്ന് വിളിക്കുന്ന കാലത്താണ് ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനം നിറഞ്ഞ മിക്കവാറും എല്ലാ പാരമ്പര്യങ്ങളും രൂപപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ ക്ലാസിക്കൽ കലകൾ നമ്മുടെ സംഗീതം ഭരതനാട്യവും മോഹിനിയാട്ടവും കഥക്കും മണിപ്പുരിയും ഒക്കെ പോലുള്ള നൃത്ത രൂപങ്ങൾ ഹിന്ദുസ്ഥാനിയും കർണാടക സംഗീതവും പോലുള്ള സംഗീത രൂപങ്ങൾ വാസ്തുവിദ്യ മിനിയേച്ചർ പെയിന്റിങ് പട്ടിപ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിലെ മിക്കവാറും പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ ഇതൊക്കെ ഈ മധ്യകാലത്ത് രൂപപ്പെട്ടതാണ് ഈ കാലയളവിനെ അപ്പാടെ അധിനിവേശത്തിന്റെ കാലമായി കാണണമെന്നും അന്ന് മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള റഷ്യൻ സംസ്കൃതിയുടെ ഇതര പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ മുദ്രകളെ മുഴുവൻ അധിനിവേശ മുദ്രകളായി കണ്ട് പുറത്താക്കണമെന്നും വാദിക്കുന്ന യുക്തിയാണ് ഈ കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഹർജിയിൽ ഉള്ളത് നമ്മുടെ കോടതി അത് സ്വീകരിക്കൂല എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞില്ല കാരണം രാമൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് അറിയാനായിട്ട് കുഴിച്ചു നോക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് കോടതികൾ എത്തിയ ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ തീരുമാനം ജീവിക്കുന്നത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാന പകുതിയിലോ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിലോ നിങ്ങൾ പ്രേതായുഗത്തിന്റെ തെളിവ് നോക്കി കുഴിച്ചു നോക്കണം എന്ന് കോടതി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മനുഷ്യരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അതിർത്തി എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ആർക്കിയോളജി എവിടെ തുടങ്ങുന്നു ശാസ്ത്രം എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഐതിഹ്യം എവിടെ തുടങ്ങുന്നു എന്നതിനൊന്നും ഒരു വ്യക്തതയും ഇല്ലാത്ത ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിന്റെ ഉദ്ഘാടന വേദിയിൽ വന്ന് ഗണപതി പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസംഗിച്ചു പോകുന്ന ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിൽ വേദങ്ങളിൽ ഭൂഖണ്ഡാന്തര മിസൈലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നവർ പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അതിവിചിത്രമായ ഒരു കാലത്തിന്റെ നടുവിലാണ് നമ്മൾ
മുമ്പ് ഇതൊരു കോമാളിത്തമായിട്ട് മാത്രമേ നാം മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ എങ്കിൽ ഇപ്പൊ കോമാളിത്ത നിയമമായി മാറാൻ പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് നോക്കിയിരിക്കെ കോമാളിത്തങ്ങളൊക്കെ നിയമങ്ങളായി തീരും അതുകൊണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് എന്നത് ഒരു കട്ട ഡേറ്റ് ആയി തീരുകയും അതിനുശേഷം ഇന്ത്യയിലുണ്ടായ കൂടിക്കലകളൊക്കെ അധിനിവേശമാണ് ഇല്ലാതാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് വിധി വരികയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടുകൂടാ ഈ നിലയിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിന്റെയും ഗതിക്രമത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ എല്ലാ പങ്കുവഹിക്കലുകളുടെ ചരിത്രത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന അത്യന്തം കൃത്രിമമായ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധമായ ചരിത്രവിരുദ്ധമായ ഒരു ഏകതാ ബോധത്തെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനാണ് വർഗീയ ശക്തികൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഫലം രണ്ടാണ് ഒന്ന് കൃത്രിമമായ ഒരു ഏകതാ സങ്കല്പം ഒരു ഭാഗത്ത് ഉറച്ചു വരുന്നു മറുഭാഗത്ത് ഈ ഏകതാ സങ്കല്പം അതിഭീമമായ ആന്തരിക ശത്രുതയായി മാറുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു മതത്തിൽപ്പെട്ടവരെ മുഴുവൻ ഞാൻ പ്രൊഫസർ ബിപിൻ ചന്ദ്രയുടെ നിർവചനത്തിലൂടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒറ്റ മതത്തിൽപ്പെടുന്നവരെല്ലാം ഒരേ താല്പര്യമുള്ളവരാണ് എന്ന കൃത്രിമമായ സങ്കല്പം ഒരു ഭാഗത്ത് ഉറപ്പിച്ച് അതിൽ പെടാത്തവരെല്ലാം ശത്രുക്കളാണ് എന്ന വിദ്വേഷവും പകയും മറുഭാഗത്തേക്ക് പെരുപ്പിച്ച് ആണ് മതം രാഷ്ട്രീയ പ്രയോഗമായി വർഗീയതയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനുള്ള വലിയ സാധ്യതയെ കാൽനൂറ്റാണ്ട് കാലം കൊണ്ട് ചെറുത്തു തോൽപ്പിച്ച് ഗാന്ധിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിലൂടെ അതിനെ മറികടന്ന ഒരു ചരിത്രത്തിന്റെ ഓർമ്മ വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് മഞ്ഞു മാഞ്ഞേ പോകുന്ന ഒരു ഓർമ്മ ആ ഓർമ്മ നിലനിർത്തുകയും ഒരുപക്ഷെ വർഗീയത കൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തെ വെട്ടിപ്പുളർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കെതിരെ അതിധീരമായി ചെറുത്തു നിൽക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാലം മറ്റേതൊരു ഘട്ടത്തെക്കാളും കൂടുതലായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നു ഇന്നിപ്പോ നാം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളി ഒരു രാജ്യം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇന്ത്യ തുടരുമോ ഇല്ലയോ എന്നതാണ് ഞാൻ ഒരു രാജ്യം എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അതിർത്തി മേഖല എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല ഇന്ത്യ എന്ന വാക്കിന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ കേട്ട് കാണും ഇന്ത്യ എന്നത് ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ പേരായിട്ടല്ല ഇന്ത്യ ആസ് എൻ ഐഡിയ എന്നൊരു പ്രയോഗം നിങ്ങൾ കേട്ടു ഇന്ത്യ എന്ന ആശയം എന്താണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇന്ത്യ എന്നത് ഭൂമിയിൽ വരച്ചു വെക്കപ്പെട്ട ഭൂപടത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഒരു അതിർത്തിയും അതിനുള്ളിൽ താമസിക്കുന്ന കുറെ മനുഷ്യരും എന്നതല്ല മറിച്ച് ആ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തെയും അതിനുള്ളിലെ അവരുടെ സാമൂഹ്യ അവസ്ഥയെയും കുറിച്ച ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും അതിലുണ്ട് എന്താണ് ആ കാഴ്ചപ്പാട് അടിസ്ഥാനപരമായി പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്തതകളുടെ സഹവർത്തിത്വം എന്നതാണ് ഇന്ത്യ ഒരു ആശയമായി ഇരിക്കുന്നത് ഒരു അതിർത്തിയുടെ പേരായിട്ടല്ല വ്യത്യസ്തതകളുടെ സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെ നാമം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ദേശീയ ഗാനം നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മുടെ ദേശീയ ഗാനത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ പേരുണ്ട് പാകിസ്ഥാനിൽ ഒരു പ്രദേശം നമ്മുടെ ദേശീയ ഗാനത്തിലുണ്ട് പഞ്ചാബ് സിന്ധു ഗുജറാത്ത് മറാത്ത സിന്ധു പഞ്ചാബിലാണ് സോറി പാകിസ്ഥാനിലാണ് ആ സിന്ധു സിന്ധു നദിയിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് ആ സിന്ധു നദിയിൽ നിന്ന് പല പ്രകാരത്തിൽ പരിണമിച്ച് പരിണമിച്ച് പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്കും അറബികളുടെ ഭാഷയിലേക്കും ഗ്രീക്കിലേക്കും ലത്തീനിലേക്കും ഫ്രഞ്ചിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും പോയി ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന വാക്കാണ് ഇന്ത്യ എന്നത് ഞാൻ ആ വാക്കിന്റെ നിഷ്പത്തി ചരിത്രം പറയല്ല കൂടുതൽ സമയം വേണം ഇന്ത്യ എന്ന വാക്ക് സിന്ധുവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി സിന്ധു എന്ന പദമാകട്ടെ സന്ദനം ഒഴുക്ക് എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന സംസ്കൃത പദത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് അത് പിന്നെ ഗ്രീസിലേക്ക് പോയി അത് അറബികളുടെ ഭാഷയിലേക്ക് പോയി പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലെത്തി നാനാ പ്രകാരങ്ങളിൽ പരിണമിച്ച് അഞ്ചോ ആറോ ഭാഷകളിലൂടെയും ആ സംസ്കാരങ്ങളിലൂടെയും സഞ്ചരിച്ച് അത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ എന്ന വാക്ക് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പേരായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നാം വാസ്തവത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ബഹു സാംസ്കാരികമായ നിലനിൽപ്പിനെയും ചരിത്രപരമായ പരിണാമങ്ങളെയും കൂടിയാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരത് എന്ന് ഭരണാഘാസം തീരുമാനിച്ചത് വെറുമൊരു പേരല്ല ഈ പ്രദേശത്ത് വന്നു ചേർന്ന നാനാ സംസ്കാരങ്ങളുടെയും ഇതിന്റെ പരിണാമത്തിന്റെയും ചരിത്രത്തെ ആഴത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പേരായിട്ടാണ് രാഷ്ട്രനാമമായി ഇന്ത്യ എന്നത് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടത് ഭാരതം എന്ന വാക്ക് ആദ്യം വരണം എന്ന് ഭരണാഘാസംബ്ലിയിൽ വാദിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ആ വാദത്തെ വോട്ട
കോൺഗ്രസിനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഭാരതം എന്ന പൗരാണികമായ നാമം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ എന്ന ബഹു സാംസ്കാരികമായ ചരിത്രപരമായ ഒരു പേരിനെ രാജ്യത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പേരായി സ്വീകരിച്ചത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ത്യ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പേര് മാത്രമല്ല അതൊരാശയം കൂടിയാണ് സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെ ബഹു സാംസ്കാരികതയുടെ പങ്കുവയ്പുകളുടെ കൂടിക്കലരലുകളുടെ ഒരു ചരിത്രം ഈ രാജ്യത്തിനുണ്ട് എന്ന് കൂടി ആ പേര് നമ്മോട് പറയുന്നു ഇതിനെ മുഴുവൻ റദ്ദാക്കുന്ന മട്ടിലുള്ള ഒന്നായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതാന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് മതവർഗീയത ആഴത്തിൽ വേദികൾ ആഴ്ത്തി വളർന്നു വരുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെതിരായ വലിയ ചെറുത്തു നിൽപ്പിന്റെ ഒരു വേദി രൂപപ്പെടുത്താനും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിത പരിസരത്ത് വളർന്നു വരുന്ന പകയുടെയും വിദ്വേഷത്തിന്റെയും മതപരമായ വിഭാഗീയതയുടെയും യുക്തികൾക്കെതിരെ നമുക്ക് തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കാനുമുള്ള ഒരു പ്രേരണയായി ഈ പറയുന്ന മത സാഹോദര്യത്തിന്റെ വലിയൊരാശയത്തെ നാം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ ഇന്ന് കാലം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യമതാണ് അതിപ്രചണ്ഡമായ പ്രചാരണങ്ങളിലൂടെ അതിഭീമമായ സമ്പത്തിന്റെ പിൻബലത്തോടെ അഴിമതി പണത്തിന്റെ ബലത്തോടെ രാഷ്ട്രാധികാരത്തിന്റെ പിൻബലത്തോടെ വർഗീയ ശക്തികൾ ഫാഷിസ്റ്റുകൾ രാഷ്ട്രത്തെ വിഴുങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് സാഹോദര്യ ഭാവനയുടെ ബലം കൊണ്ട് അതിൽ ചെറുക്കാനുള്ള വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നമുക്കുള്ളത് അതിനുള്ള പ്രേരണയായി ഇത്തരം ആലോചനകൾ മാറിത്തീരണം എന്ന ആഗ്രഹം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ അഭിവാദ